Muy buenos días, señoras y señores, de parte del programa de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la conferencia de la red IMPAE 2016, denominada Estado, Políticas Públicas e Internacionalización. Preside este acto el doctor Henry Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Le acompañan en mesa principal la autora Palmira Ríos, Presidente de la Red Interamericana de Programas de Administración Pública INPAE. La doctora Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Y el doctor Carlos Murillo, director del programa de doctorado con quien iniciamos este acto. Buenos días, doctor Genín Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, doctora Palmira Ríos, presidenta de la red INPAE y decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctora Mayela Cubillo, directora del CICAP, distinguidos invitados e invitadas de universidades afiliadas a la red, amigas y amigos todos. En nombre del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y de las instancias académicas de la Universidad de Costa Rica, copatrocinadoras de este evento, quiero darles la más cordial bienvenida a la decimosegunda conferencia anual de la red. Esta es una excelente oportunidad para intercambiar opiniones y conocer nuevas tendencias en temas relacionados con la administración y la gestión pública así como sobre políticas públicas en un mundo transformado, en el cual los numerosos y diversos flujos transfronterizos que vinculan cada vez más lo nacional con lo internacional constituyen hoy una constante en el estudio y análisis de todos los fenómenos sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales y geopolíticos. Por ello, cuando se planteó la posibilidad que esta conferencia abordara el tema del Estado, políticas públicas e internacionalización, no se dudó en que sería un asunto que atraería la atención de especialistas de prácticamente todos los países miembros de la red. Y no nos equivocamos. De ahí que entre hoy y mañana tendremos la oportunidad de escuchar y debatir sobre valiosos aportes de académicos y estudiantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Costa Rica. Cabe señalar que esta es la segunda vez que la UCR, representada en la red por el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, es la sede de esta conferencia. Asimismo, en el pasado, bajo la gestión de la doctora Violeta Palavicini, la UCR ocupó la presidencia y la secretaría ejecutiva de la red IMPAE. De ahí que cuando, durante la decimoprimera conferencia celebrada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en mayo de 2015, se propuso que fuéramos de nuevo a la sede, apoyé de inmediato la iniciativa. Así, hace un año comenzaron los trabajos preparatorios, por una parte con el Comité de Conferencia de la Red y por otra con la valiosa colaboración de las Escuelas de Administración Pública y de Ciencias Políticas el posgrado en Administración Pública y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, quien facilitó las instalaciones en donde nos encontramos hoy. Por eso quiero agradecer a Mayela por su decidido apoyo y a su equipo de colaboradores, particularmente a Graciela Fuentes. También al grupo de estudiantes de la carrera de Administración Pública que ustedes verán estos días colaborando en las diferentes actividades. Asimismo, a Emilia Ruiz, la asistente en el doctorado, quien, quien atendió la mayoría de las consultas que ustedes realizaron a través del correo electrónico. No puedo dejar de mencionar, aunque cometa la imprudencia de odiar muchos nombres, a Diego Gantos, director ejecutivo de la red, a quien ni siquiera los fines de semana dejaba de enviarle correos para coordinar algún detalle. Sin su decidido apoyo, muchas cosas no hubieran sido atendidas. Por otra parte, quiero agradecer al señor rector por su presencia en este acto, a quien a pesar de sus múltiples compromisos 
y sobre todo porque la semana pasada inició su segundo periodo al frente de este centro de estudios, aceptó la invitación para esta inauguración. El registro preliminar de participantes mostró a 72 personas interesadas en asistir. Se recibieron 39 propuestas de ponencias y solo se rechazaron dos. De las aceptadas fueron enviadas en su versión final 33. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de eventos, siempre hay imponderables. Algunas personas por diversas razones ya fueran visas o vacunas contra la fiebre amarilla, contratiempos administrativos, problemas de salud y otros no pudieron acompañarnos. Y lamentamos la ausencia de la doctora Josefina Brunicelli del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela, quien había organizado un taller sobre la elaboración de estudios de casos para la enseñanza en administración pública. Josefina no nos acompaña porque el gobierno venezolano no autorizó los dólares para que pudieran ganar. Y no puedo dejar de mencionar la colaboración del Consulado de Costa Rica en Bogotá, quienes realizaron trámites expeditos la semana pasada para emitir visas a última hora. Incluso hay dos ponentes que arriban el día de mañana para presentar sus ponencias y compartir la clausura. Solo me resta reiterarles el agradecimiento por su presencia e instar tanto a expositores como a participantes a plantear sus inquietudes sobre los cuatro ejes temáticos en que se han agrupado las ponencias. Y una cuestión dentro de esos ejes temáticos que es fundamental en la red, que es el tema de experiencias e innovación pedagógica y buenas prácticas en la enseñanza de la administración, de la gestión pública y políticas públicas. En este momento, antes de finalizar, quiero hacer entrega de dos publicaciones que mañana, eh, perdón, que más tarde, antes del mediodía, eh, entre, presentaremos eh, a Doña Mayela, eh, el libro editado por Pablo Zanabria, Avances y retos de la evaluación de políticas públicas en gobiernos subnacionales, y un trabajo compilado por Cristina Díaz y Fernando Isuani, Políticas Públicas en Estados Subnacionales. Y al señor rector, eh, las mismas obras eh, como parte del trabajo que ha venido haciendo la red. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Seguidamente escuchamos a la doctora Mayela Cubillo, directora del SICAP. Señor Jenny Jensen Penitón, rector de la Universidad de Costa Rica. Señora Palmira Ríos, Presidenta de la Red Interamericana de Enseñanza en Programas de Administración Pública, IPAE por sus siglas en inglés, y decana de Asuntos Académicos del Recinto Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Señor Carlos Murillo Zamora, Director del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Director Ejecutivo de la Red, Doctor Diego Gantus, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Señor Carlos Palma. Rodríguez, señor director de la Escuela de Administración Pública, Leonardo Castellón Rodríguez, señor director del Poder de Administración Pública, Víctor Garro Martínez, estimados profesores, invitados especiales, estudiantes, colegas, a todos, muy buenos días. En primer lugar, deseo darle la bienvenida a esta su casa, la casa que se ha construido con el aporte del sector público y la Fundación de la Universidad de Costa Rica para albergar la investigación, la educación continua, la consultoría y asesoría a las organizaciones de la administración pública y de la economía social. Y hoy se engalana para recibir también estudiosos de la administración pública de países hermanos como Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Perú. Asistimos a la inauguración de la segunda conferencia de impar denominada Estado, Políticas Públicas e Internacionalización y cuyo objetivo central es 
en sentido de la exploración y análisis de los efectos de la internalización en la gestión pública. Sobre este tema quisiera decir algunas cosas. Diversos autores como Gors, Drucker, Castells, Bauman, etc., entre otros, están describiendo a este periodo de la sociedad contemporánea como una época de cambio y de transformación, y de transformación social, a la cual han denominado diversas formas, sociedad de la información, Castells, sociedad postindustrial, Drucker, e intentan explicar la metamorfosis de la existencia cotidiana de los sujetos y de la sociedad. Siguiendo a Castells, los elementos más significativos de esta, de esta época de transformación serían la revolución científico-tecnológica que está modificando a un ritmo acelerado la base material de la sociedad, la alteración de la geopolítica global, la creciente interdependencia a escala global de las economías, introduciendo con ellas una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad, el papel del Estado como desregulador de mercados del mantenimiento del estado de bienestar, la globalización de las competencias con creciente de geo, con diferenciación geográfica y cultural y un aspecto fundamental del nuevo ordenamiento cuál es la reestructuración interna del capital que conlleva una mayor flexibilidad del trabajo que produce precarización laboral y un considerable aumento del poder del capital frente al mercado que debilita radicalmente el movimiento sindical y una concentración del ingreso que traza hoy día una sociedad dual con la coexistencia de sectores de alto poder adquisitivo con grupos que carecen de bienes materiales y simbólicos. Se está frente a una nueva cuestión social. Las transformaciones de la sociedad, Estado, en este proceso denominado globalización, tiene como consecuencias a nivel social, económico y político la disminución de la capacidad de decisión de los Estados nacionales. Ostras menciona que globalización, interna internacionalización del Estado e integración regional son tres conceptos estrechamente vinculados entre sí. Como parte de esta transformación, hoy tenemos una agenda internacional o global con temas como los flujos migratorios masivos de capitales y personas, la degradación del medio ambiente, el terrorismo, los acuerdos tarifarios, la corrupción, el tráfico de, do de drogas, la invasión mediática o los bailenes bursátiles, temas que van más allá de las fronteras nacionales e influyen de forma directa en la vida cotidiana y el propio destino de nuestros países. Para los estados nacionales esos temas suponen la necesidad de contrarrestar algunos de sus efectos, para los investigadores de encontrar algunas de las reglas que gobiernan esta nueva dinámica. Para los estados se trata de una lucha desigual, porque en última instancia la nueva agenda mundial parece originarse en gran parte en las nuevas modalidades que ha adquirido el sistema capitalista como patrón dominante de organización social, lo cual sobrepasa la capacidad de control individual por parte de un Estado en forma individual. En este concepto la integración regional puede ser vista como una opción donde varios países de forma voluntaria buscan la concatenación de acciones deliberadas y conjuntas, para resolver algunos de los efectos indeseables de la globalización, o como diría Osla, un intento de ordenar fronteras en mundos sin fronteras. Lo que es evidente en este proceso es que los Estados nacionales van crecientemente, ven crecientemente coartada su autonomía decisoria, tanto en relación con los asuntos externos como los de su propia agenda interna. Es decir, si estos aspectos de la visión pública que anteriormente estaban sometidos a su exclusivo arbitrio, ahora están siendo transferidos a actores supranacionales, operadores económicos privados, organismos internacionales, etc. Estamos ante nuevos escenarios políticos. Llámese el Banco Mundial, el Fondo, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OPE, entre otros otros. Tienen hoy mayor poder para orientar las políticas públicas que las coaliciones parlamentarias o el partido político del gobierno. Un ejemplo, es que en el Mercosur, varias negociaciones bilaterales fueron directamente realizadas por el sector privado, como es el caso del sector automovilístico. Barstein vaticina que durante el próximo siglo, los procesos básicos de la economía capitalista mundial continuarán funcionando como hasta ahora. Lo que probablemente cambiará será no tanto la operación del mercado mundial, sino las operaciones de las estructuras políticas y culturales mundiales. Básicamente, los estados nacionales perderán continuamente 
legitimidad y por tanto tendrá dificultades para garantizar seguridad a sus habitantes. Con una visión opuesta, Paul Crossman ha denunciado recientemente que la globalización ha sido responsabilidad, responsabilizada muchas veces de todos los males, inestabilidad, desempleo, baja de salarios, etc. Afirmando que ni los mercados globales son omnipotentes ni la autonomía nacional ha muerto. El globalismo económico desenfrenado es, según este autor, una máscara que se utiliza para ocultar la insensatez y consecuente fracaso de ciertas políticas domésticas, que exageran el argumento de la competitividad para justificar reestructuraciones empresariales, creación de empleos insustanciales o promoción de la flexibilización laboral, o eludir el compromiso social con los sectores más desprotegidos o la adopción de medidas de defensa ambiental que aumentan costos. Krutman agrega que toda esta retórica plantea un riesgo muy sutil. Estimula el fatalismo, una sensación de que no se pueden enfrentarse los problemas porque superan la capacidad de los estados nacionales, de las políticas públicas y de su gestión. Eso sí es mío. Lo que sí es cierto es que la globalización, internacionalización, integración son tendencias que han instalado el propio desarrollo del capitalismo a escala planetaria. Cualquiera sea la visión que se comparta, mi llamado es a preservar para los Estados nacionales un espacio de decisión autónoma, deliberada y responsable, con condición sine qua non, para minimizar los efectos regresivos o desestabilizantes de estos fenómenos sobre el funcionamiento de las sociedades nacionales. Esta creo que será una de las misiones del impar y de eso se debe tratar en esta conferencia. El CICAP se siente complacido de apoyar al doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, coordinador de la conferencia, y junto a las Escuelas de Administración Pública y Ciencias Políticas, contribuir con el análisis y el diálogo de este tema tan trascendental. Hago votos para que esta actividad tenga los éxitos necesarios que permitan desencadenar los cambios que se requieren para formular, ejecutar y evaluar políticas que permitan una mejor, public, una mejor gestión pública. Y para ofreciendo el discurso de juramentación del señor rector la semana pasada, que es también la función del Estado y de su aparato público y la base filosófica de lo que enseñamos en la, de lo que enseñamos en la carrera de administración pública de la Universidad de Costa Rica, buscar el bien común y construir bienestar para todos. Muchísimas gracias y buenos días. Seguidamente escuchamos a la doctora Palmira Ríos, presidente del IPAN. Buenos días a todas y todos. Eh, doctor Henry Johnson, rector de la Universidad de Costa Rica. La doctora Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, directivo de la Universidad de Costa Rica el doctor Cristian Crisco, vicepresidente y presidente entrante de la red INPAE, eh, miembro del consejo directivo y secretario ejecutivo de INPAE, estimados colegas. Bienvenidos y bienvenidas a la duodécima conferencia anual de la Red Interamericana de Educación y Administración Pública, que en esta ocasión regresa a nuestra antigua sede administrativa, la sede del secretario ejecutivo, y también va a ser de nuestra ex presidenta, la doctora Violeta Palavicino. Desde su creación en el 2003, INPAE ha construido redes y alianzas norte-sur, sur-sur, que hoy constituyen un importante recurso en nuestros programas académicos. La administración pública, que sirve como recurso para nuestros programas académicos, las administraciones públicas y las entidades no gubernamentales, comprometida con la construcción de una gestión pública efectiva, inclusiva y democrática en nuestra región. La construcción de dichas redes y el establecimiento de acuerdos de colaboración son dos de las fortalezas de IMPAE, acuerdos con entidades como NASPA, NISPC, CLEAR y la Sociedad Argentina de Análisis Político son parte de este esfuerzo y evidencia de la pertinencia de la propuesta de IMPAE. Hoy iniciamos esta jornada satisfechos con los logros de nuestro trabajo, en particular la, la construcción de redes regionales e internacionales de colaboración y de poder 
concluir nuevamente un proceso ordenado de sucesión tanto en la presidencia como en la dirección ejecutiva. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestra ex secretaria ejecutiva, la doctora Alejandra Ríos del CIDE, por la labor que llevó a cabo. Un instrumento fundamental de nuestro trabajo ha sido la conferencia anual, donde nos congregamos para discutir tópicos apremiantes y los desarrollos en el campo de la educación en asuntos públicos. Las conferencias anuales recientes enfocaron en áreas neurálgicas como el gobierno abierto, la conferencia de 2012 en Puerto Rico, enseñanza y pedagogía en la gestión pública, la conferencia de 2013 en Chile, oficial de la Universidad de Chile, Estados Subnacionales, la de 2014 oficiada por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la inclusión como criterio para la gestión pública, la conferencia de 2015 celebrada también en la Universidad de Puerto Rico. Hoy abrimos nuestra duodécima conferencia anual para enfocar sobre el tema Estado, Política Pública e Internacionalización. Colegas de Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, presentarán los hallazgos y recomendaciones de sus investigaciones, contribuyendo así al desarrollo de los estudios en asuntos públicos para nuestra región. En nombre del Consejo Directivo de IMPAE, agradecemos profundamente el apoyo que nuevamente recibimos de la Universidad de Costa Rica para lograr el éxito de este evento. Deseo también manifestar mi agradecimiento a los miembros del comité de conferencia que capitaneó este esfuerzo a Carlos Murillo, a Diego Cantos, a Oscar Osla, a Josefina Brunichelli, y Cristian Prisco y Fernando Isuano. Muchas gracias a todos y todas por responder a nuestra invitación. Gracias. Seguidamente escuchamos al doctor Henry Jason Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. sobre intereses 
de grupos poderosos que no nos representan a todas y todos de manera igualitaria para que cada persona crezca en su país, en su propio país y que sus derechos sean respetados tanto en las fronteras nacionales como en los espacios transnacionales. Los procesos de globalización, como Doña Mayela muy bien los caracterizó, han conducido a una gran exclusión. La internacionalidad solidaria, sin embargo, que se practica sobre todo en los ámbitos académicos, constituye esta internacionalidad solidaria una oportunidad para contrarrestar los efectos excluyentes de la globalización y retomar la posibilidad de un progreso basado en la cooperación mutua y en el reconocimiento entre las naciones. Los procesos de análisis y generación de políticas públicas que promuevan esta convivencia son esenciales en nuestros países como ejemplo de casos de diálogo y de búsqueda del desarrollo. La creciente complejidad en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas por la incorporación de la variable internacional, aún en aquellos casos de políticas que hace poco se consideraban estrictamente domésticas, hace necesario que existan procesos de intercambio de ideas y conocimientos como una manera de brindar aportes desde la academia, aportes a esta internacionalidad solidaria. La Red INPAE, que acogimos en Costa Rica por primera vez hace seis años, en el marco de la sexta conferencia de esta agrupación, ha mostrado una fuerte influencia en estos procesos de construcción de políticas públicas en nuestros países. La presencia que se ha logrado con la integración de instituciones y miembros individuales ha promovido una fuerte incidencia en distintos, distintos niveles políticos, por lo que quisiera destacar el valor que esta red ha tenido desde su creación. Para que una red funcione, lo sabemos todos, es preciso que exista ante todo compromiso y confianza, pero también el apoyo institucional y la voluntad política para que sus proyectos puedan llevarse a cabo. Felicito y agradezco a todas las instituciones que forman parte de esta gran familia y que han procurado marcar la diferencia. Particularmente, reconozco los esfuerzos que han realizado para promover la formación de profesionales en, el, en administración pública, gestión pública y políticas públicas, acorde con las necesidades que demanda la realidad de inicios del siglo XXI. Esas acciones han fomentado la investigación en esos campos para generar conocimiento desde lo doméstico hasta lo global sobre el papel del Estado, el gobierno y los distintos actores en toda sociedad. Agradezco la coordinación de este encuentro a cargo del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, con el apoyo de las Escuelas de Administración Pública y de Ciencias Políticas también, el posgrado en Administración Pública, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y el Sistema de Estudios de Posgrado. Que sean para todas y todos ustedes 
días de gran provecho. Muchísimas gracias por su presencia y les doy también una muy cálida bienvenida, no solo a nuestra universidad, sino también a nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores de parte del programa de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la conferencia de la red IMPAE 2016, denominada Estado, Políticas Públicas e Internacionalización. Preside este acto el doctor Jenny Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Le acompañan en mesa principal la autora Palmira Ríos, presidente de la red interamericana de programas de administración pública IMPAE. La doctora Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, y el doctor Carlos Murillo, director del programa de doctorado con quien iniciamos este acto. Presidenta de la Red de IMPAE y decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctora Mayela Cubillo, directora del CICAP, distinguidos invitados e invitadas de universidades afiliadas a la red, amigas y amigos todos. En nombre del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y de las instancias académicas de la Universidad de Costa Rica, o patrocinadoras de este evento, Quiero darle la más cordial bienvenida a la decimosegunda conferencia anual de la red. Esta es una excelente oportunidad para intercambiar opiniones y conocer nuevas tendencias en temas relacionados con la administración y la gestión pública, así como sobre políticas públicas en un mundo transformado, en el cual los numerosos y diversos flujos transfronterizos que vinculan cada vez más lo nacional con lo internacional constituyen hoy una constante en el estudio y análisis de todos los fenómenos sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales y geopolíticos. Por ello, cuando se planteó la posibilidad que esta conferencia abordara el tema del Estado, políticas públicas e internacionalización, no se dudó en que sería un asunto que atraería la atención de especialistas de prácticamente todos los países miembros de la red. Y no nos equivocamos. De ahí que entre hoy y mañana tendremos la oportunidad de escuchar y debatir sobre valiosos aportes de académicos y estudiantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Costa Rica. Cabe señalar que esta es la segunda vez que la UCR, representada en la red por el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, es la sede de esta conferencia. Asimismo, en el pasado, bajo la gestión de la doctora Violeta Palavicini, la UCR ocupó la presidencia y la secretaría ejecutiva de la red IMPAE. De ahí que cuando, durante la decimoprimera conferencia celebrada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en mayo de 2015 se propuso que fuéramos de nuevo a la sede, apoyé de inmediato la iniciativa. Así, hace un año comenzaron los trabajos preparatorios, por una parte con el Comité de Conferencia de la Red y por otra con la valiosa colaboración de las Escuelas de Administración Pública y de Ciencias Políticas, el posgrado en Administración Pública y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública quien facilitó las instalaciones en donde nos encontramos hoy. Por eso quiero agradecer a Mayela por su decidido apoyo y a su equipo de colaboradores, particularmente a Graciela Fuentes. También al grupo de estudiantes de la carrera de Administración Pública que ustedes verán estos días colaborando en las diferentes actividades. Asimismo a Emilia Ruiz, la asistente en el doctorado quien, quien atendió la mayoría de las consultas que ustedes realizaron a través del correo electrónico. No puedo dejar de mencionar, aunque cometa la imprudencia de olvidar muchos nombres, a Diego Gantos, director ejecutivo de la red, 
a quien ni siquiera los fines de semana dejaba de enviarle correos para coordinar algún detalle. Sin su decidido apoyo, muchas cosas no hubieran sido atendidas. Por otra parte, quiero agradecer al señor rector por su presencia en este acto, a quien a pesar de sus múltiples compromisos y sobre todo porque la semana pasada inició su segundo periodo al frente de este centro de estudios, aceptó la invitación para esta inauguración. El registro preliminar de participantes mostró a 72 personas interesadas en asistir. Se recibieron 39 propuestas de ponencias y solo se rechazaron dos. De las aceptadas fueron enviadas en su versión final 33. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de eventos, siempre hay imponderables. Algunas personas por diversas razones ya fueran visas o vacunas contra la fiebre amarilla, contratiempos administrativos, problemas de salud y otros no pudieron acompañarnos. Y lamentamos la ausencia de la doctora Josefina Brunicelli del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela, quien había organizado un taller sobre la elaboración de estudio de casos para la enseñanza en administración pública. Josefina no nos acompaña porque el gobierno venezolano no autorizó los dólares para que pudieran viajar. Y no puedo dejar de mencionar la colaboración del Consulado de Costa Rica en Bogotá, quienes realizaron trámites expeditos la semana pasada para emitir visas a última hora. Incluso hay dos ponentes que arriban el día de mañana para presentar sus ponencias y compartir la clausura. Solo me resta reiterarles el agradecimiento por su presencia e instar tanto a expositores como a participantes a plantear sus inquietudes sobre los cuatro ejes temáticos en que se han agrupado las ponencias. Y una cuestión dentro de esos ejes temáticos que es fundamental en la red, que es el tema de experiencias e innovación pedagógica y buenas prácticas en la enseñanza de la administración, la gestión pública y políticas públicas. En este momento, antes de finalizar, quiero hacer entrega de dos publicaciones que mañana, el, perdón, que más tarde, antes del mediodía, eh, entre, presentaremos eh, a doña Mayela, eh, el libro editado por Pablo Zanabria, Avances y retos de la evaluación de políticas públicas en gobiernos subnacionales, y un trabajo compilado por Cristina Díaz y Fernando Isuani, Políticas Públicas en Estados Nacionales. Y al señor rector, eh, las mismas obras eh, como parte del trabajo que ha venido haciendo la red. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Seguidamente escuchamos a la doctora Mayela Cuillo, directora del SICAP. Señor Kenny Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Señora Palmira Ríos, Presidenta de la Red Interamericana de Enseñanza en Programas de Administración Pública, y PAE por sus siglas en inglés, y decana de Asuntos Académicos del Recinto Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Señor Carlos Murillo Zamora, Director del Doctorado de Gobierno y Políticas Públicas. Director Ejecutivo de la Red, Doctor Diego Gantus, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Señor Carlos Palmar. Rodríguez, señor director de la Escuela de Administración Pública, Leonardo Castellón Rodríguez, señor director del Poder de Administración Pública, Víctor Garro Martínez, estimados profesores, invitados especiales, estudiantes, colegas, a todos, muy buenos días. En primer lugar, deseo darle la bienvenida a esta su casa, la casa que se ha construido con el aporte del sector público y la Fundación de la Universidad de Costa Rica para albergar la investigación, la educación continua, la consultoría y asesoría a las organizaciones de la administración pública y de la economía social. 
Y hoy se engalana para el estudio también estudiosos de la administración pública de países hermanos como Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Perú. Asistimos a la inauguración de la decimosegunda conferencia de impar denominada Estado, Políticas Públicas e Internacionalización y cuyo objetivo central es incentivar la exploración y análisis de los efectos de la internalización en la gestión pública. Sobre este tema quisiera decir algunas cosas. Diversos autores como Gors, Drucker, Castells, Bauman, etc., entre otros, están describiendo este periodo de la sociedad contemporánea como una época de cambio y de transformación, y de transformación social, a la cual han denominado diversas formas sociedad de la información, castel, sociedad postindustrial, duque, e intenten explicar la metamorfosis de la existencia cotidiana de los sujetos y de la sociedad. Siguiendo a Castel, los elementos más significativos de esta, de esta época de transformación serían la revolución científico-tecnológica que está modificando a un ritmo acelerado la base material de la sociedad, la alteración de la geopolítica global, la creciente interdependencia a escala global de las economías, introduciendo con ellas una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad. El papel del Estado como desregulador de mercados y del mantenimiento del Estado de bienestar. La globalización de las competencias con creciente de geo con diferenciación geográfica y cultural. Y un aspecto fundamental del nuevo ordenamiento, cuál es la reestructuración interna del capital que conlleva una mayor flexibilidad del trabajo que produce precarización laboral y un considerable aumento de poder del capital frente al mercado, que debilita radicalmente el movimiento sindical y una concentración del ingreso que traza hoy día una sociedad dual con la coexistencia de sectores de alto poder adquisitivo con grupos que carecen de bienes materiales y simbólicos. Se está frente a una nueva cuestión social. Las transformaciones de la sociedad, Estado, en este proceso denominado globalización, tiene como consecuencias a nivel social, económico y político la disminución de la capacidad de decisión de los Estados nacionales. Ostras menciona que globalización, internet, internacionalización del Estado e integración regional son tres conceptos estrechamente vinculados entre sí. Como parte de esta transformación, hoy tenemos una agenda internacional o global con temas como los flujos migratorios masivos de capitales y personas, la degradación del medio ambiente, el terrorismo, los acuerdos tarifarios, la corrupción, el tráfico de, do, de drogas, la invasión mediática o los bailenes bursátiles, temas que van más allá de las fronteras nacionales e influyen de forma directa en la vida cotidiana y el propio destino de nuestros países. Para los estados nacionales esos temas suponen la necesidad de contrarrestar algunos de sus efectos, para los investigadores de encontrar algunas de las reglas que gobiernan esta nueva dinámica. Para los estados se trata de una lucha desigual, porque en última instancia la nueva agenda mundial parece originarse en gran parte en las nuevas modalidades que ha adquirido el sistema capitalista como patrón dominante de organización social, lo cual sobrepasa la capacidad de control individual por parte de un Estado en forma individual. En este concepto la integración regional puede ser vista como una opción donde varios países de forma voluntaria buscan la concatenación de acciones deliberadas y conjuntas, para resolver algunos de los efectos indeseables de la globalización, o como diría Osla, un intento de ordenar fronteras en mundos sin fronteras. Lo que es evidente es el proceso es que los Estados nacionales van crecientemente, ven crecientemente coartada su autonomía decisoria, tanto en relación con los asuntos externos como los de su propia agenda interna. Es decir, si estos aspectos de la visión pública que anteriormente estaban sometidos a su exclusión arbitrio, Ahora están siendo transferidos a actores supranacionales, operadores económicos privados, organismos internacionales, etc. Estamos ante nuevos escenarios políticos. Llámese el Banco Mundial, el Fondo, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OPE, entre otros otros. Tienen hoy mayor poder para orientar las políticas públicas que las coaliciones parlamentarias o el partido político del gobierno. Por ejemplo, es que en el Mercosur varias negociaciones bilaterales fueron directamente realizadas por el sector privado, como es el caso del sector automovilístico. 
Palestine vaticina que durante el próximo siglo los procesos básicos de la economía capitalista mundial continuarán funcionando como hasta ahora. Lo que probablemente cambiará será no tanto la operación del mercado mundial, sino las operaciones de las estructuras políticas y culturales mundiales. Básicamente, los estados nacionales perderán continuamente legitimidad y por tanto tendrán dificultades para garantizar seguridad a sus habitantes. Con una visión opuesta, Paul Crossman ha denunciado recientemente que la globalización ha sido responsabilidad, responsabilizada muchas veces de todos los males, inestabilidad, desempleo, baja de salarios, etc. Afirmando que ni los mercados globales son omnipotentes ni la autonomía nacional ha muerto. El globalismo económico desenfrenado es, según este autor, una máscara que se utiliza para ocultar la insensatez y consecuente fracaso de ciertas políticas domésticas, que exageran el argumento de la competitividad para justificar reestructuraciones empresariales, creación de empleos insustanciales o promoción de la flexibilización laboral, o eludir el compromiso social con los sectores más desprotegidos o la adopción de medidas de defensa ambiental que aumentan costos. Krugman agrega que toda esta retórica plantea un riesgo muy sutil, Estimula el fatalismo, una sensación de que no se pueden enfrentarse los problemas porque superan la capacidad de los estados nacionales, de las políticas públicas y de su gestión. Eso sí es mío. Lo que sí es cierto es que la globalización, internacionalización e integración son tendencias que han instalado el propio desarrollo del capitalismo a escala planetaria. Cualquiera sea la visión que se comparta, mi llamado es a preservar para los Estados Unidos nacionales un espacio de decisión autónoma, deliberada y responsable, con condición sine qua non, para minimizar los efectos regresivos o desestabilizantes de estos fenómenos sobre el funcionamiento de las sociedades nacionales. Esta creo que será una de las misiones del impar y de eso se debe tratar en esta conferencia. El CICAP se siente complacido de apoyar al doctorado en Gobierno de Políticas Públicas, coordinador de la conferencia, y junto a las Escuelas de Administración Pública y Ciencias Políticas, contribuir con el análisis y el diálogo de este tema tan trascendental. Hago votos para que esta actividad tenga los éxitos necesarios que permitan desencadenar los cambios que se requieren para formular, ejecutar y evaluar políticas que permitan una mejor, public, una mejor gestión pública. Y para ofrecer el discurso de juramentación del señor rector la semana pasada, que es también la función del Estado y de su aparato público y la base filosófica de lo que enseñamos, de lo que enseñamos en la carrera de administración pública de la Universidad de Costa Rica, buscar el bien común y construir bienestar para todos. Muchísimas gracias y buenos días. Seguidamente escuchamos a la doctora Palmira Ríos, presidente del IPAN. Buenos días a todas y todos. Eh, doctor Henry Jansen, rector de la Universidad de Costa Rica. La doctora Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, directivo de la Universidad de Costa Rica el doctor Cristian Crisco, vicepresidente y presidente entrante de la red INPAE, eh, miembro del consejo directivo y secretario ejecutivo de INPAE, estimados colegas. Bienvenidos y bienvenidas a la duodécima conferencia anual de la Red Interamericana de Educación y Administración Pública, que en esta ocasión regresa a nuestra antigua sede administrativa, la sede del secretario ejecutivo, y también va a ser de nuestra expresidenta, la doctora Violeta Palavicino. Desde su creación en el 2003, IMPAE ha construido redes y alianzas norte-sur, sur-sur, que hoy constituye un importante recurso de los programas académicos. La administración pública, que sirven como recurso para nuestros programas académicos, las administraciones públicas y las entidades no gubernamentales, comprometidas con la construcción de una gestión pública efectiva, inclusiva y democrática en nuestra región. La construcción de dichas redes y el establecimiento de acuerdos de colaboración son dos de las fortalezas de IMPAE. 
Me acuerdo con entidades como NASPA, Mr. C, Clear y la Sociedad Argentina de Análisis Político son parte de este esfuerzo y evidencia de la pertinencia de la propuesta de Empire. Hoy iniciamos esta jornada satisfecho con los logros de nuestro trabajo, en particular la, la construcción de redes regionales e internacionales de colaboración y de poder concluir nuevamente un proceso ordenado de sucesión tanto en la presidencia como en la elección ejecutiva. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestra ex secretaria ejecutiva, la doctora Alejandra Ríos de CIDE, por la labor que llevó a cabo. Un instrumento fundamental de nuestro trabajo ha sido la conferencia anual, donde nos congregamos para discutir tópicos apremiantes y los desarrollos en el campo de la educación en asuntos públicos. Las conferencias anuales recientes enfocaron en áreas neurálgicas como el gobierno abierto, la conferencia de 2012 en Puerto Rico, enseñanza y pedagogía en la gestión pública, la conferencia de 2013 en Chile, oficial de la Universidad de Chile, Estados Subnacionales, la de 2014 oficiada por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la inclusión como criterio para la gestión pública, la conferencia de 2015 celebrada también en la Universidad de Puerto Rico. Hoy abrimos nuestra duodécima conferencia anual para enfocar sobre el tema Estado, Política Pública e Internacionalización. Colegas de Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, presentarán los hallazgos y recomendaciones de sus investigaciones, contribuyendo así al desarrollo de los estudios en asuntos públicos para nuestra región. En nombre del Consejo Directivo de INPAE, agradecemos profundamente el apoyo que nuevamente recibimos de la Universidad de Costa Rica para lograr el éxito de este evento. Deseo también manifestar mi agradecimiento a los miembros del Comité de Conferencia que capitaneó este esfuerzo a Carlos Murillo, a Diego Cantos, a Oscar Oslac, a Josefina Brunichelli, y Cristian Prisco y Fernando Suárez. Muchas gracias a todos y gracias. todas por responder a nuestra invitación. Gracias. Seguidamente escuchamos al doctor Genilla Sempénito, rector de la Universidad de Costa Rica. equitativa 
justa y solidaria. Lo público, sin duda alguna, es una conquista social e histórica. Debe motivarnos lo público para que este legado sea cuidado en cada una de nuestras naciones, para que las luchas de antaño y las actuales prevalezcan sobre intereses de grupos poderosos que no nos representan a todas y todos de manera igualitaria, para que cada persona crezca en su país, en su propio país, y que sus derechos sean respetados tanto en las fronteras nacionales como en los espacios transnacionales. Los procesos de globalización, como Doña Mayela muy bien los caracterizó, han conducido a una gran exclusión. La internacionalidad solidaria, sin embargo, que se practica sobre todo en los ámbitos académicos, constituye esta internacionalidad solidaria una oportunidad para contrarrestar los efectos excluyentes de la globalización y retomar la posibilidad de un progreso basado en la cooperación mutua y en el reconocimiento entre las naciones. Los procesos de análisis y generación de políticas públicas que promuevan esta convivencia son esenciales en nuestros países. Como ejemplo de casos de diálogo y de búsqueda del desarrollo. La creciente complejidad en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas por la incorporación de la variable internacional, aún en aquellos casos de políticas que hace poco se consideraban estrictamente domésticas, hace necesario que existan procesos de intercambio de ideas y conocimientos como una manera de brindar aportes desde la academia, aportes a esta internacionalidad solidaria. La red INFAE, que acogimos en Costa Rica por primera vez hace seis años, en el marco de la sexta conferencia de esta agrupación, ha mostrado una fuerte influencia en estos procesos de construcción de políticas públicas en nuestros países. La presencia que se ha logrado con la integración de instituciones y miembros individuales ha promovido una fuerte incidencia en distintos, distintos niveles políticos, por lo que quisiera destacar el valor que esta red ha tenido desde su creación. Para que una red funcione, lo sabemos todos, es preciso que exista ante todo compromiso y confianza, pero también el apoyo institucional y la voluntad política para que sus proyectos puedan llevarse a cabo. Felicito y agradezco a todas las instituciones que forman parte de esta gran familia y que han procurado marcar la diferencia. Particularmente, reconozco los esfuerzos que han realizado para promover la formación de profesionales en, el, en administración pública, gestión pública y políticas públicas, acorde con las necesidades que demanda la realidad de inicios del siglo XXI. Estas acciones han fomentado la investigación en esos campos para generar conocimiento desde lo doméstico hasta lo global sobre el papel del Estado el gobierno y los distintos actores en toda sociedad. Agradezco la coordinación de este encuentro, 
a cargo del doctorado en gobierno y políticas públicas, con el apoyo de las escuelas de administración pública y de ciencias políticas también, el posgrado en administración pública, el centro de investigación y capacitación en administración pública y el sistema de estudios de posgrado. Que sean para todas y todos ustedes días de gran provecho. Muchísimas gracias por su presencia y les doy también una muy cálida bienvenida, no solo a nuestra universidad, sino también a nuestro país. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera, agradecemos a las señoras y señores miembros de mesa principal sus palabras y a ustedes su atención y presencia. Vamos a trasladarnos al tercer piso para tomar un refrigerio y posteriormente escucharemos la conferencia de apertura a, cam a cargo de la ministra de Planificación. De nuevo, muchas gracias, que tengan muy buenos días. Está a cargo de la doctora Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación, a quien cedo la palabra desde este momento. Muy buenos días, es un gusto poder estar con ustedes, académicos y académicas de las Américas. También un agradecimiento muy particular a don Carlos Murillo y a él a la Universidad de Costa Rica por permitirme por un rato volver un poco a lo que más he hecho en mi vida, que es estar en, en la academia. Eh, quisiera hoy compartir entonces algunas reflexiones que se muevan desde una perspectiva en algunos momentos conceptual hacia lo que es la, la práctica y la experiencia que hemos podido ir recuperando eh, a lo largo de este tiempo que hemos estado cumpliendo esta función en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Eh, pensaba que si quisiéramos acercarnos a la historia contemporánea, esto implica un esfuerzo por comprender un amplio proceso de interacciones mundiales y nacionales que han montado estructuras de poder y riqueza mundial asentadas en complejas relaciones financieras, tecnológicas, económicas, culturales, políticas, ecológicas, territoriales y sociales que son fundamentalmente asimétricas. Es en este tejido donde las naciones y sus estados tienen el reto de pensar e implementar sus propios estilos de desarrollo de manera singular. Eso sí, en un contexto de una gran condicionalidad e interdependencia. Y Manuel Padre está en, posiblemente suele como la referencia conceptual obligada cuando se reflexiona sobre el sistema mundo o la interdependencia global. Es una entre muchas de otras voces posiblemente que hemos consultado a través de sus textos, algunas de ellas latinoamericanas, fundantes de la teoría económica y social latinoamericana, como lo fue André Peter Frank, el estructuralismo cepalino o la teoría de la tendencia que le dio cuerpo a la sociología y a la economía latinoamericana hace aproximadamente seis décadas. Los antecedentes históricos de la mundialización actual se encuentran en un pasado tan lejano como el mercantilismo que propició la acumulación de capital para fundar las relaciones capitalistas y de ahí su larga evolución a través de siglos y revoluciones tecnológicas que conducen a la contemporaneidad de la actual globalización. Un común denominador en todo este periodo son las relaciones desiguales. Esto es un panorama donde la enorme y abigarrada producción de bienes y servicios también produce territorios diferenciados, muchos de ellos con significativo nivel de exclusión, tanto a nivel internacional como subnacional. Justamente esta es 
la geografía desigual de la que nos habla David Harvey. Pensar el desarrollo en estas condiciones obliga a mirar lo nacional y su diversidad subnacional, pero desde luego analizar también lo internacional, igualmente diverso en sus determinaciones sobre las sociedades nacionales. ¿Y qué se destaca hoy, en este momento, en el entorno internacional? Quizá un primer rasgo es un perfil recesivo e inestable de la economía mundial. Las tendencias de la economía mundial hacen prever a los analistas que llegaremos al primer cuarto de ciclo con tasas de crecimiento menores que las que se exhibieron hace una década. Según estudios muy recientes de la CEPAL, algunos de ellos van a ser base precisamente para la presentación de eh, un documento importa, que creo que va a ser importante en, en el pensamiento eh, de la contemporaneidad este, actual, que es el que se presentará el próximo jueves en las sesiones de la CEPAL en México. Estos estudios de la CEPAL nos hablan de que la triada dinámica de la economía se está desacelerando en las potencias mundiales particularmente. Esto es, la actividad estaría compuesta por inversión, productividad y por el comercio. Y se ha acrecentado, por otro lado, también el endeudamiento externo, como también lo han hecho la acumulación de los banqueros en torno a mercados de valores, causantes de las crisis más agudas y más frecuentes en los últimos tiempos. A contrapelo de las teorías económicas más difundidas, la realidad exhibe que el crecimiento del capital financiero, con las características que anteriormente he mencionado, no deriva en crecimiento de la inversión, y que la baja de la inversión arrastra a la baja también del crecimiento de la productividad. También, otro elemento es para, esta, eh, para este perfil recesivo e inestable, es la terciarización de las economías que impacta negativamente el empleo. Estos fenómenos, quizá los datos que más nos sorprendan, es que tienen aún más agudeza en los países desarrollados que en nuestros propios países, por ejemplo, los latinoamericanos. Sin duda es un conjunto de paradojas que quedan en evidencia en los avances recientes, digamos, de la historia de la economía mundial. Por otro lado, otro rango igualmente significativo es la desigualdad creciente. Pese al desinterés mostrado en los círculos políticos y económicos, por el avance de la brecha de la desigualdad, que además es un fenómeno mundial. Hay en esta situación, esta es una situación perversa si se quiere ver desde un punto de, ético, de vista ético y social, pero también es un problema económico porque frena el crecimiento. Hoy es claro que la desigualdad atenta contra la demanda, expulsa de los mercados a crecientes potenciales consumidores. Las causas se encuentran en la liberalización de los mercados, en especial la mundialización de los procesos de trabajo y la mayor apuesta al trabajo calificado, así como la contracción, perdón, la contracción del sector público. Los sistemas tributarios y los programas de asistencia poca media hacen para paliar esta realidad. Hay también una baja en la inversión y una baja en el consumo que abaten la demanda general agregada. El sector financiero transnacionalizado y concertado, está desligado de la economía real, comentan algunos analistas económicos eh, de la acontecer contemporánea. ¿Y qué ocurre en el entorno latinoamericano? Participamos en este mundo desde el subcontinente latinoamericano que ha visto debilitarse su posicionamiento en la economía mundial. Bajo este filtro nos impacta la situación mundial. Por un lado, la deuda y el lento crecimiento son los peores síntomas de las economías más abiertas como las nuestras. Las consecuencias se visualizan en que se nos pasa el tiempo, la oportunidad para desarrollar infraestructura, para formar a nuestra gente y para generar círculos virtuosos de innovación, competitividad y sostenibilidad ambiental. El resultado de todo esto es el crecimiento de las brechas del desarrollo, desigualdad social y territorial, desigualdad de género, rezago en infraestructura y deterioro en el ambiente. Conocer la situación es una tarea del realismo, pero no nos debe causar desesperanza, ni siquiera llevarnos a la inacción. Frente a esto, las políticas de Estado, animadas por una vocación pública y concordante con una visión de sociedad democrática, incluyente y participativa, 
debe trazar su hoja de ruta. ¿Qué auguran las relaciones interestatales en este sistema mundo? La continuidad de un estilo de desarrollo con alto riesgo de profundizar sus actuales problemas de reproducción es una alternativa. Sus costos, sin embargo, son altos a nivel social y ambiental, con proporciones incluso no vividas aún. Y continuar en esa ruta, lo que la literatura especializada llama el business as usual, o un sistema, o bien la otra alternativa, es un sistema con nuevas matrices de prioridades, con responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es decir, la búsqueda de un nuevo consenso mundial que requiere de declaraciones y compromisos, pero también, con igual importancia, de nuevas relaciones y cambios institucionales para la gobernanza, las estrategias y las políticas globales, regionales y nacionales. Crecimiento, igualdad, empleo, inversión, derechos e integridad ecológica parecen ser los ejes y prioridades de esa otra alternativa. Nos hacemos una pregunta, ¿podrán los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030 ser una oportunidad para ello? Sin duda tenemos una alternativa si la declaración y el compromiso asumido por 193 países en septiembre del 2015 en la Asamblea Anual de Naciones Unidas deriva en estrategias y mecanismos de implementación claros, rigurosos y transparentes. Las políticas públicas son un instrumento para el desarrollo, así lo entienden ustedes, y esta es la razón esencial de este encuentro. Tomar la ruta alternativa implica un esfuerzo grande en políticas integrales alineadas con el combate a la desigualdad, la inclusión social, el empleo digno, la eficiencia y la eficacia institucional y la inversión movilizada por una innovación que vuelva concordante el crecimiento con tecnologías energéticas sostenibles. Cada vez más, las políticas públicas tienen una doble perspectiva. Por un lado, es la conveniencia en términos de una gestión pública nacional y por otro lado, tiene un aspecto de responsabilidad global. El reconocimiento de la integración mundial ha significado la aceptación de una responsabilidad internacional en los problemas nacionales. Ahora miremos desde Costa Rica la situación. En Costa Rica y en el gobierno nos estamos tomando los ODS como una ventana de oportunidad. Corresponde concretamente al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a través de la Secretaría Técnica convocar y direccionar la implementación de los mismos en nuestro país para irradiar todo el sistema nacional de planificación de una orientación prospectiva hacia la atención de los problemas globales en su manifestación Nacional. En este sentido, la acción gubernamental no es un simple instrumento de agendas internacionales, sino que se propone abordajes propios en su responsabilidad y mejora de la gestión de problemas públicos emergentes. Es decir, que ejerce su soberanía al establecer cómo, cómo abordarlos, qué metas asumir y qué indicadores para su seguimiento y evaluación. Lograr la armonización de las propuestas de desarrollo nacional con la realidad de los entornos internacionales brinda un espacio para evitar el parroquialismo, la rigidez y el conservadurismo del statu quo que encerrado en la burbuja de la política de la inmediatez y la ausencia de compromisos de Estado. Además de los espacios de construcción internacional, una gestión pública orientada hacia el desarrollo debe complementar un diseño adecuado a sus estrategias con una institucionalidad que tenga capacidades de implementarla. Este abordaje institucional revela un reto adicional para la administración pública contemporánea, darle respuesta a las demandas de la ciudadanía. Aquí me están acompañando compañeros del área de modernización del Estado, del Ministerio de Planificación, y precisamente en esa ruta estamos trabajando, ver cómo logramos dar un salto en la calidad de la gestión de nuestras instituciones de por sí complejas, pero este, necesarias para dar la respuesta al desarrollo nacional. Este abordaje institucional revela un reto adicional para la administración pública, decíamos, y es darle respuesta a las demandas de la ciudadanía. No pretendo en esta conversación con ustedes eh, agotar todo el planteamiento de las estrategias del cambio para una sociedad costarricense alineada con nuestras aspiraciones y además alineada con los compromisos que se 
pueden asumir en el marco de los ODS, eh, sin duda eso sería demasiado extenso, pero sí quisiera eh, centrarme fundamentalmente en mirar este, cuáles son las condiciones en las cuales como país nos estamos enfrentando a este reto. Eh, creo que es una propuesta compleja, pero también que tenemos algunas condiciones relativamente favorables en nuestro país para encaminarnos en esta ruta. Quisiera darles algunos indicadores muy rápidamente de naturaleza, sobre todo macroeconómica. Nuestro país este, ha registrado prácticamente una inflación negativa. Eh, tenemos una relativa estabilidad de tipo de cambio. La economía nacional creció el año pasado al 2.8% y se prevé que para el 2016, y no solamente son los datos del Banco Central de Costa Rica, sino también una reciente eh, calificación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, se estima que crezca cerca del 4.2%, bastante más eh, mayor que el resto de, digamos, de la tendencia esperada para América Latina. El Colón se ha mantenido estable y la acumulación de reservas se reanudó con fuerza el año pasado. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos está estable, equivale aproximadamente a un 4% del PIB. Esto, este dato son 7 puntos eh, por debajo de lo que había sido digamos, la tendencia de los años anteriores. El sistema financiero nacional no presentó tensiones significativas durante el 2015, tal como lo muestra el índice de tensión financiera. Ha habido un leve, muy leve, pero una disminución del desempleo en varias mediciones consecutivas que se han hecho en los últimos trimestres. La expansión del crédito es consistente con una profundización financiera sana y existe poca evidencia de acumulación de los riesgos en el sector financiero. Para los nacionales, ya qué raro, esto no lo sabíamos, bueno, es que estas noticias no suelen publicarse en la prensa. Eh, para el 2016 eh, las condiciones tienden a ser similares, el gran problema, es, eh, y sí es un gran problema, es el déficit primario que ronda el 3.9% y que se expresa en un déficit fiscal de 6.5% como estimación. En el 2015, sin embargo, se rompe un poco más abajo de lo esperado, en un 5.9%, gracias a un esfuerzo realmente extraordinario en recaudación sin que hubiera ninguna modificación normativa hasta el momento y por otro lado en contracción del gasto Dejaré de, de, lado, de lado el resto de mi exposición lo que tiene que ver con las políticas, como decía, este, y los arreglos institucionales en materia, en materia económica, social, ambiental y de derechos humanos. Este, y fundamentalmente me concentraré en todo lo que es la generación de condiciones de base y de capacidades institucionales para el desarrollo de estas políticas y que son ellas mismas también políticas públicas. Así, el mayor desafío de la política fiscal, por un lado, es la reducción del déficit fiscal a través de cuatro fuentes. Incremento de la carga tributaria, control del gasto como un compromiso duradero, disminución de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto y un establecimiento de una regla fiscal dirigida a mantener la sostenibilidad de la deuda pública. Ocho proyectos, creo que incluso son nueve, este, de ley están presentados para atender estos desafíos tanto en lo que es este, nuevas fuentes tributarias como eh, proyectos de ley orientados a, a afectar y digamos, incidir en el gasto público que nos permitirían en caso de aprobarse lograr un ajuste fiscal de un 3.75% del PIB prácticamente salir de la emergencia que tenemos en, en la situación fiscal este, pero estas decisiones están hoy en manos del Poder Legislativo. El gobierno está impulsando acciones de mejora para el fortalecimiento de la administración pública costarricense que contribuye a alcanzar mayores niveles de desarrollo. A continuación, un breve esbozo. Hemos apostado a seguir las recomendaciones de su eh, de generar un sistema en el cual los distintos niveles institucionales comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales. Este proceso se ha llevado a cabo adecuando y acercando las institucionalidades del gobierno central a la gestión de las problemáticas de las diversas regiones del país mediante espacios de coordinación interinstitucional y de apuesta a fortalecimiento de la gobernanza multinivel. 
Creemos, como lo señala el autor citado, que se necesita una nueva manera de entender la función del gobierno, ya que con ello podría mejorar notable, notablemente los procesos de formulación, decisión y ejecución de políticas. Gobernar hoy, en cualquier lugar, requiere subir más interdependencia entre actores y niveles de gobierno. La acción pública es la resultante de intervenciones conjuntas de la esfera institucional y de las iniciativas privadas en el gobierno de la esfera pública. También estamos convencidos de que la gestión pública requiere, por su complejidad actual, el involucramiento de los actores privados como cogestores del desarrollo. Esto implica la participación de los actores privados en la formulación de las políticas públicas y en la construcción de, de alianzas que atiendan al interés general. Es requisito elevar la capacidad de las instituciones desde el enfoque de gestión por resultados para el desarrollo. Este enfoque tiene un referente político claro, centrado en la generación del valor público. Eso es básicamente el, el, es el fin de los este, procesos de gestión pública orientada por resultados. Pero también es, requiere una metódica y un conjunto de instrumentos que ya hemos empezado desde el 2014 a trabajar con celeridad y con prioridad. Hemos apostado por el fortalecimiento de los procesos técnicos mediante la mejora de la planificación nacional, la presupuestación, la gestión de proyectos, la gestión financiera, así como el seguimiento y la evaluación, mudando de una gestión básicamente orientada por actividades e insumos a una gestión pública ordenada sobre principios de resultados, esto es, productos, efectos e impactos. Hemos sido receptivos a la crítica que desde la Academia se ha formulado y que señala que la medición del uso de los recursos monetarios por parte del Estado no se encuentra directamente vinculado con el cumplimiento de los propósitos sociales para los cuales se programó y aplicó y que entonces más bien debemos transitar hacia una condición donde los valores cuantitativos reflejen la eficacia de las acciones para responder a los propósitos de la política pública que emana de los intereses de los grupos y de las sociedades Esta consideración de los propósitos de política pública a través de metodologías que evidencian el resultado generado fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, lo que mereció un premio internacional otorgado por el BID. Tal y como este ha sido planteado anteriormente, la atención del desarrollo mediante políticas públicas en un contexto de interdependencia encuentra en la gobernanza multinivel un ordenamiento de gestión pública con mayor capacidad de penetración y extensión en los diversos problemas públicos a lo largo del territorio nacional. La formulación de instrumentos y políticas públicas mediante procesos participativos y procedimientos eficaces necesita de un andamiaje institucional con capacidad para ejecutar lo planificado. Esta dimensión de la gestión institucional del desarrollo es neurálgica en los esfuerzos nacionales por dar un salto en materia de gobernanza pública. En el marco del proceso de adhesión a la OCDE, hemos aprovechado un espacio multilateral para contrastar e iniciar la transformación de nuestras estructuras de gobernanza con estándares internacionales. En esta ruta destacan cuatro esfuerzos de, del presente gobierno. Por un lado, el programa de tejido de desarrollo que organiza la institucionalidad pública para responder con eficacia a los procesos de desarrollo en regiones, territorios y cantones, particularmente aquellos donde se muestran las mayores asimetrías de los resultados del estilo de desarrollo vigente. Por otro lado, la aprobación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias del Gobierno Central hacia los gobiernos locales para que tengan a suma la responsabilidad de la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Esta ley este, da un primer paso en un compromiso que tuvo que esperar 15 años para que se diera desde una reforma constitucional que en el año 2001 estableció la obligatoriedad de transferir al menos el 10% de los recursos del gobierno central hacia las municipalidades. Esta ley da un primer paso y 
transfiere un 1.5%, pero tuvo que esperar, como les decía, 14 años para que se este, asumiera un compromiso concreto con un deseo que se había manifestado en la Constitución de iniciar un proceso de descentralización nacional. El decreto también, un tercer eh, elemento importante, la mejora de la gobernanza multinivel, de las políticas públicas, es, es el decreto ejecutivo para articular y operar los consejos, nacional, los consejos de desarrollo regional y por otro lado, la reciente presentación hace aproximadamente 15 días eh, de una comisión mixta compuesta por nueve legisladores de fracciones políticas distintas y tres representantes del Poder Ejecutivo de una ley para el desarrollo regional que lleva implícito la obligación de definir por primera vez la política nacional del desarrollo regional, generar instrumentos de información subnacional, articular espacios de toma de decisiones políticas a partir de instancias de encuentro regional con autoridades nacionales y por otro lado la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo Regional. A Pideplan le ha tocado desarrollar un papel activo en todas estas líneas de trabajo. Así se incorpora en la conducción del desarrollo nacional la razón de ser de las políticas, porque cabe rescatar, como lo dice un autor, y contrastar que la política pública es la práctica social del Estado, pero su origen, así como las determinaciones de la problemática social y alternativas de superación, corresponde a las condiciones y aspiraciones de existencia de los grupos sociales. Esto es, la política pública no pertenece al Estado, es la respuesta de este a las demandas y exigencias de la sociedad a la que pertenece ese Estado. Los especialistas en gestión pública, dentro de un contexto de interdependencia, enfatizan el rol de las políticas públicas como instrumento de gran relevancia para el desarrollo. En este sentido, las autoridades públicas estamos procurando generar diseños institucionales y de política pública que gestionen los problemas públicos emergentes. Los resultados obtenidos de espacios como los Consejos de Desarrollo Regional, de programas como el de Gente de Desarrollo, así como de la búsqueda mediante leyes de generar estructuras para el desarrollo regional, generan condiciones acorde con la formulación de mejores políticas públicas que además son coherentes con los objetivos globales del desarrollo sostenible que anteriormente mencionábamos y con los cuales el país se ha comprometido. La gobernanza costarricense actual dista de ser la deseable y su desempeño presenta áreas que a pesar de las iniciativas recién expuestas requieren de reformas de gran profundidad y con una gran demanda de madurez y acuerdos políticos. El proceso de adhesión a la OCDE nos ha servido como pretexto para identificar los mayores desafíos para la gobernanza pública costarricense. El país tiene una administración pública fragmentada, caracterizada por un importante número de órganos subsidiarios de ministerios de gobierno central y un gran sector descentralizado institucional, por ejemplo, entidades autónomas y semiautónomas, empresas de Estado, con limitada capacidad de dirección por parte del centro de gobierno y limitados mecanismos de rendición de cuentas. Las disparidades regionales en desarrollo económico y social aplican a todo el país y a pesar de una gran clase media en expansión, las inequidades crecen. Es decir, el coeficiente de Gini cero. Esos dos datos, que esos dos párrafos que acabo de mencionar, corresponden al informe sobre gobernanza pública del 2015 presentado ante la OCDE por el país. Estas condiciones afectan el desarrollo nacional debido a la disminuida organicidad producto del ordenamiento institucional. Por ello, en este gobierno se ha apoyado la descentralización y la generación de ámbitos de acción gubernamental mediante la transferencia de competencias a los gobiernos locales. A partir de lo comentado, podemos establecer ciertas conclusiones con la política pública para el desarrollo en un contexto interdependiente. En primer lugar, el desarrollo debe conceptualizarse y a su vez gestionarse mediante la atención de objetivos globales, además de las voluntades políticas locales, ya que la interdependencia genera la manifestación de temas globales en la localización de los países. Por tanto, la concepción del desarrollo, aprovechando los espacios del diálogo internacional, permite además aprovechar el intercambio sobre las mejores prácticas para generar resultados en los objetivos de desarrollo planteados, así como la cooperación en sus distintas modalidades. Igualmente, la participación de los ciudadanos, actores privados 
y funcionarios públicos fortalece el contenido de las políticas públicas, ya que estas no son formuladas desde un espacio estrictamente técnico y central. Y central. La generación de espacios de participación no debe considerarse únicamente como una etapa de legitimación de las políticas públicas planteadas, sino como un espacio de construcción y evaluación de estas, de estas políticas. La apertura de espacios suele generar cierta resistencia por los eventuales desafíos que podría provocar hacia la institucionalidad establecida o bien a las autoridades políticas. No obstante, y en esto la academia es muy importante, con su fuerza crítica, este, sabemos que es necesario generar, es necesario que la institucionalidad pública se abra a esta participación y de esta manera poder brindar marcos de gestión sobre temas y problemas públicos en forma adecuada considerando las peculiaridades de la sociedad a la cual pretende servir. Asimismo, el andamiaje institucional resulta clave para que las propuestas y las políticas públicas consigan implementarse, sin embargo, no se cuenta con una estructura que facilite la gestión. Ante tal escenario, las reformas legales se presentan como el medio más adecuado para generar cambios de profundidad en la gobernanza pública. También estas reformas implican la construcción de acuerdos políticos que podrían tomar mucho tiempo e inclusive felicidad. El debate sobre las políticas públicas para el desarrollo en un contexto interdependiente es sumamente amplio. La academia otorga claridad mediante la teoría y la investigación sobre los cursos de acción a tomar. Sin embargo, es posible que la abundancia de literatura especializada torne más complejo el análisis y la discusión si ésta no se hace con un norte este, preciso y con compromisos claros de, para alcanzar. La misma interdependencia facilita la disponibilidad de instrumentos, conceptos, metodologías y demás propuestas de carácter técnico al servicio del tomador de decisiones. No obstante, también la toma de decisiones establece finalmente qué se hará y en cómo se desarrollará y eso está muy relacionado con los escenarios de correlación de fuerzas que pueda existir al interior de una sociedad en un momento particular. La ciencia es generosa en sus aportes para la gestión pública, sin embargo no sustituye a la decisión política. La misma lógica institucional nos recuerda que el político ejerce temporalmente una representación por mandato de la ciudadanía. Y la representación no debe ser entendida solamente como el resultado de un acto momentáneo de un voto popular, sino fundamentalmente en la línea que lo hemos querido dar a entender. Es decir, que la representación política también supone afinidades y rasgos ideológicos, políticos y culturales entre las autoridades y las y los representados, porque idealmente deberían compartirse intereses, visiones, tradiciones y proyectos. Una administración pública alejada de la realidad internacional, regional, nacional o subnacional com comprometerá sus resultados para el bienestar de la ciudadanía. Las capacidades técnicas nos sugieren distintas formas de inclusión ciudadana, sin embargo, depende de la persona que decida apostar por la inclusión efectiva del ciudadano como partícipe del desarrollo nacional. Agradezco el espacio brindado para compartir en este ámbito académico mis impresiones sobre las políticas públicas para el desarrollo en un contexto interdependiente. Esto desde la perspectiva personal, hoy de paso por la función pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y que encuentra en estos espacios académicos un ambiente fértil y fraterno para cumplir los procesos de toma de decisiones públicas. Muchas gracias. Ahora, luego de esta presentación, y con mucho gusto me estaba recordando Carlos, que tenemos en, en el programa un espacio para comentarios, preguntas, en fin, para abrir el diálogo en, en esta mañana, y aprovechando que me pude escapar y tener un espacio con académicos y académicas de nuestra región. Buenos días, doctora, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Diego Gantos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Sobre el final de su presentación, usted hacía mención a unas eh, reformas de tipo legal que se hacían necesarias para adecuar, y no le interprete mal, las estructuras a 
de estos desafíos que enfrentaban. Quiero saber simplemente si usted podía hacer eh, alguna precisión más al, al respecto de, de qué tipo de reformas tenían en mente para poder lograr esos objetivos. Gracias. Sí, este, la, la arquitectura institucional de nuestro Estado en realidad se, se gestó en, en las décadas de los 50 y, y los 60 como producto de lo que se conoce como la fundación de la Segunda República luego de una guerra civil eh, en nuestro país, o sea que se resolvió vía eh, bueno, los acuerdos políticos y además que tomó una decisión muy importante, que eso nos ha marcado desde entonces y es la abolición del ejército. O sea, tenemos más de 60 años de no tener ejército en Costa Rica y eso nos ha permitido perfeccionar los esfuerzos estatales en la materia de de desarrollo, a veces es una situación un poquito complicada de entender el contexto latinoamericano de este, porque somos en este sentido una excepción. Pero ¿por qué me remitía fundamentalmente a esto? Porque digamos, la institucionalidad este, se desarrolló mucho, nacieron eh, nuevas, eh, nuevos ministerios, nuevas instituciones autónomas, este, con, que buscaban sobre todo con la mirada de los años 50, 60, ser un Estado mucho más moderno, más ágil y además que tuviera una mayor incidencia en, en, en las políticas de desarrollo. Y ahí surgieron instituciones muy, muy fuertes en nuestro país, como por ejemplo el Instituto Costa Rica de Electricidad, que es el soporte, digamos, para la electrificación de las telecomunicaciones en Costa Rica. Pero han pasado las décadas, han pasado las décadas y hoy día la, la institucionalidad nos estruja un poco. Sobre todo porque una de las juntas que se ha tomado es, bueno, ante algo que no funciona, crear otra institución para que lo haga. Entonces la atomización, la fragmentación, este, la descoordinación, muchas veces las duplicidades son evidentes. Eh, si hay algo en que tanto la academia como la sociedad civil, como incluso eh, las, mismas, eh, los, los mismos, las mismas autoridades gubernamentales han desarrollado a lo largo de los años, fundamentalmente en las últimas dos décadas anteriores, son propuestas de reforma de Estado. De todo orden, desde lo que va a la normativa electoral, la reestructuración de del gobierno central, eh, la articulación de, de programas y, y sectores, en fin, pero no se ha avanzado en ese sentido, sobre todo no por falta de propuestas, diría yo, unas buenas, otras tal vez no lo sean tanto, otras que podrían encontrarse en en condiciones para mediar, sino sobre todo por la falta de acuerdos políticos. Este es quizá uno de los problemas más serios que nos ha ido entrampando en una institucionalidad que hoy no necesariamente se nos eh, adecua digamos, a los retos que tenemos. Eh, hay dos alternativas, esperar que lleguen las condiciones o comenzar a trabajar en lo que se pueda. Eh, y en ese sentido, digamos, hay un esfuerzo importante, por eso mencionaba hace un rato a los colegas que están acá atrás, precisamente atrás suyo de, del área de modernización del Estado del Ministerio de Planificación creemos que hay espacios aún posibles de trabajar en materia de calidad de la gestión pública, pero también hay iniciativas que plantear en materia de reforma institucional que tienen que ir este, la mayoría de ellas a los foros legislativos y ahí la dificultad de sacar la, digamos, la agenda por lo menos con un cronograma previsible una de ellas que creemos que va a tomar un camino, esperemos que, que, que allanado para que salga, es este, estructurar las formas de gestión de la política pública en los territorios. Eh, me refería justamente a la ley que se acaba de presentar para el desarrollo regional. ¿Esto por qué? Porque en Costa Rica somos un país centralista, tenemos solamente dos niveles de gobierno, el nivel go gobierno central y el nivel de gobierno local. Gobiernos lo locales muy debilitados, producto precisamente del centralismo y no hay nada más entre medio. Difícilmente podríamos plantear una reforma constitucional y montar este, autoridades electas popularmente en los niveles, digamos, meso de la, de la organización de la de la gestión pública, pero sí es posible, aprovechando las eh, circunstancias legales que ya existen, crear una condición de ese tipo. Ese es uno de los grandes temas, hay otros muchísimos más. Este, en la práctica creo que también se pueden hacer muchas correcciones y una de ellas es eh, cambiar, yo hablaba de, 
de un, de un proyecto, de, perdón, de un programa que desarrollamos que hemos dado en el marketing y en todo desarrollo. Y el simbolito que tiene es bastante ejemplificante de lo que queremos hacer. Son nueve cabitos, o sea, nueve pedacitos de, de lana de diferente color que se forman un, un tejido. Dicimos, bueno, son precisamente atar los cabos sueltos. Y es este, generar una decisión desde el Poder Ejecutivo de que las instituciones deben trabajar con sincronía en el tiempo y además con eh, concentración en el espacio respondiendo a propuestas de desarrollo que surjan desde las mismas bases, ya sea a nivel local, territorial o regional. Y de esta manera corregir mucho de, esos, digamos, de esa fragmentación y sobre todo de un trabajo muy atomizado, organizado por especialización funcional y más que en una visión de integralidad del desarrollo. O sea que la tarea en ese sentido es, es grande, vamos dando pequeños pasos, hay muchas propuestas planteadas, pero no ha habido, digamos, como la el buen terreno abonado para poder dar un salto significativo, pero creo que es uno de los temas que está planteado en materia de reforma del Estado de Costa Rica. Doctora, pues primero agradeciéndole su compartimiento, eh, bastante interesante. Soy Miguel Arturo Morales de México, de la Universidad de Sonora y del Norte, muy pegado a Estados Unidos. Este, me ha llamado poderosamente la atención el concepto de gobernanza multinivel. Yo he estado gobernando varias ocasiones en México. La gobernanza pues, son más niveles. Allá en México está el gobierno federal, los estatales, están los municipales, los, las delegaciones, en fin, como cinco niveles. Y así no hacemos gobernanza, a pesar de que el artículo 16 constitucional habla sobre la planeación del desarrollo, que habrá consultas populares que no se hacen el último se terminan de hacer los planes nacionales de una soberbia por las autoridades instituidas y en esta relación tan linda que estamos haciendo de fertilización cruzada entre académicos y, y este, funcionarios públicos que a veces nos vemos tan separados y tan diferentes, tan distantes me encantaría que me explicara eso de gobernanza multinivel porque en mi ponencia ojalá pudiera estar ahorita a las 2 de la tarde me toca compartirla una de las cosas que yo planteo no es una gobernanza nivel, que no es posible ni siquiera en México que tiene tantos niveles y tanta legislación eh, sino una prudente puesta en marcha de otras estrategias diferentes que, que me llaman la atención por ejemplo se habla del desarrollo regional en México desde los años 60 que comenzó hace muchos años a, a promoverse y es hora de que de pronto todavía no terminamos académicos en de pelearnos entre los conceptos de desarrollo territorial, desarrollo regional, y, y que al último no, no vamos a ajustarlo con la práctica burocrática y que se queden los discursos. Eh, me encantaría que explicara de una manera tal vez un poco más pragmática la idea de la gobernanza multinivel, que tiene más, me suena como una empresa de, de esas de multinivel. <risa> ¿Cómo piensan hacerla? Si nada más hay dos niveles en Costa Rica, central y provincial. Sí. Bueno, quizá este, empezar por lo sustantivo. Y es eh, por qué ponerse a, a, a imaginar nuevas formas de, de gestión. Eh, bueno, hay una realidad que es la realidad latinoamericana. Y es que nuestros países están escindidos. Están escindidos en... Somos países de renta media, nos califican a todos, incluso algunos renta media alta lo cual nos pone en enormes complicaciones en los contextos de la cooperación internacional, porque ya estamos a un brinquito de pasar a ser más que receptores de cooperación, donantes de cooperación. Bueno, ese es un mundo, ¿verdad? O sea, complicado, pero nosotros sabemos que cuando hablamos de ser un país de renta media, y ahí está incluido, yo creo que prácticamente todos los países latinoamericanos, con algunas excepciones, quizá creo que en el, en el Caribe, este, sabemos que está el México de TF, el México de Monterrey y el México de Chiapas y Oaxaca y Ferrero. Igual en Costa Rica. O sea, tenemos una región central, aquí donde estamos, donde están las cuatro metrópolis más importantes, prácticamente ya interconectadas, cerca del, no sé, el 70% de la población, el 90% del Producto Interno Bruto se genera acá. Tenemos enormes riquezas naturales y culturales en el resto del país, pero 
para decirle algo en el puerto más importante del país que está en el Caribe eh, donde entra y sale el 80% del trasiego de, de mercancías o sea, tienen los indicadores eh, más alejados en términos de desarrollo humano del país entonces, este, cuando hemos pensado en, en esta necesidad desde la institucionalidad la, de mejorar las formas de gestión y hablamos de la gestión, digamos, de la gobernanza multinivel, estamos tratando de hacer un esfuerzo digamos, de redireccionar los recursos públicos de una manera distinta hacia justamente esas regiones periféricas del país. Yo estoy consciente, como, como usted lo hace, de que no es el único ingrediente necesario, pero hay que hacer digamos, una transformación en una institucionalidad que ha pensado, mirado y actuado desde el centro que no puede seguir haciéndolo así, porque en nuestra sociedad gran parte del de soporte digamos, para el acceso a educación, a salud, a, a vivienda, está en gran medida direccionado por políticas públicas, sobre todo para los sectores más vulnerables. Entonces cuando yo hablo de mejorar las formas de articulación de la institucionalidad pública en relación al territorio, me estoy refiriendo a eso. Ahora, en cuanto a los contenidos de la política, ahí sí yo pienso que el problema trasciende incluso la institucionalidad, porque tiene que ver estrictamente con este, las condiciones y las relaciones de poder. Les recuerdo que yo estoy pasando transitoriamente por la, por la vida política e institucional, en realidad el mundo es más de ustedes. Entonces a veces sueno como un poco soy en, el, este, en, la, en la forma de, y en las cosas que, que expreso, pero es lo que realmente creo. Me parece que el, el contenido, o sea, tener el, la gobernanza multinivel nos da como el vehículo para hacer más eficiente la gestión de lo público, pero el contenido está asociado directamente con la capacidad de participación de la ciudadanía, este, en la formulación de las políticas, en el, en la, en el seguimiento de esa, de esa operacionalización de las políticas, en el control ciudadano, en todos estos otros elementos que son digamos, necesarios para que efectivamente hayan contenidos en las políticas acorde a los, a los intereses que como sociedad tenemos. O sea que esa es la otra dimensión, a esa digamos, no me he referido tanto, pero sí desde la institucionalidad hay que hacer sin duda una mejora, por lo menos en el caso costarricense, porque no este, tenemos que acortar esa distancia entre un gobierno central donde están no son muchos, pero donde están los recursos para hacer política pública y los gobiernos locales también para fortalecer esos gobiernos locales y que tengan mayor papel, o sea, un papel más significativo como actores este, dinamizadores del desarrollo local. Pero entre medio está esta otra dimensión que tiene que ver más con la política, con la convivencia democrática, con la participación de la ciudadanía que incida en el contenido de las políticas. No sé si le, si le respondo a su pregunta. Eh, bueno, también agradecer muchísimo su presentación. En mi nombre es Cristian Prisco, de la Universidad de Chile. Eh, y ya, en particular, la última parte que usted empezó a, a desarrollar, a plantear. Eh, ¿De qué manera eh, en el gobierno de Costa Rica se, se está planteando el tema de la participación ciudadana, cómo es la articulación con la sociedad civil? Porque en el discurso eh, siempre se utiliza el concepto de sociedad civil, incorporando a la gente, pero de, el gran problema es que los dispositivos institucionales para que se ocurra, usualmente son débiles, no se me ataca. Eh, entonces, eh, sería interesante que nos contara de qué manera en concreto, cómo se está desarrollando, qué tipo de instancias hay de interacción entre el gobierno y la sociedad civil y qué evaluación usted podría hacer de esos mecanismos. Sí, una, una pregunta realmente importante. En términos normativos podríamos decir que hay una, una, una lista bastante larga de instancias, espacios donde se prevé la participación ciudadana. Sin embargo, este, como dice el dicho, ¿verdad? del dicho al hecho hay, hay un trecho. No necesariamente esos espacios de participación estén asumidos y además asumidos de manera independiente. 
desde hace mucho tiempo, por ejemplo, acá hay una legislación que permite este, las, las consultas públicas para, el, para discutir los aumentos de las tarifas de transporte, por ejemplo. Sin embargo, este, cuando se va se da la fecha de la, de la, de la audiencia, en primer lugar, podríamos decir, bueno, falla un poquito la comunicación, pero además se mueven términos tan técnicos que es muy difícil para un usuario, o sea, que proviene de un barrio, poder opinar o sea, sobre si es conveniente o no técnicamente a partir de una fórmula la participación ciudadana. En, en, en los sistemas de, o en las unidades base de la seguridad social, que son los, aquí los llamamos los EVAIS, o sea, son esos centros de atención de primer nivel que están en, en los diferentes barrios del país y que son muchos, hay una, un comité de ciudadanos que puede participar pero a la realidad, ¿qué es lo que encontramos? Muchos ni siquiera se forman y otros posiblemente responden mucho a ciertos siglos, digamos, de partidos políticos que se expresan localmente. Es decir, hay que reconocer que hay una enorme dificultad este, y aquí estamos involucrados muchos, o sea, desde las instituciones que tengan una vocación realmente para que hacer cumplir sus normativas, existe desde hace tres, cuatro años, creo, una una ley también de, de, de contralorías de servicio donde cualquier ciudadano puede llegar a una institución y plantear digamos, su visión sobre el servicio que está recibiendo o sea, todo lo que podríamos decir el andamiaje legal existe no así podemos decir que lo hemos llenado sin embargo, pienso yo y me imagino que esto lo compartimos en todos los países de nuestra región cada vez la ciudadanía está cambiando no creo que sea por influjo de los estados o de los gobiernos, sino más bien por este, fuerza de que viene desde la misma ciudadanía. La ciudadanía hoy nos exige servicios de calidad, servicios oportunos, de cobertura, este, en fin, y reclama a las autoridades o sea, que efectivamente los resultados sean tangibles y estén acordes con las necesidades que, y los compromisos que la ciudadanía. Yo pienso que este, de ahí es donde verdaderamente va a surgir la capacidad de este, hacer digamos, una representación real de la ciudadanía en todos los espacios que están dados. Está, en, en los gobiernos locales también tenemos este, los mecanismos de consulta popular, este, la posibilidad de cualquier ciudadano de asistir a, la, a las sesiones y, y pedir eh, participar en las sesiones de consejos municipales. Pero ¿por qué es que no opera? También eso pasa por las estructuras de mediación de los partidos políticos y su compromiso real o no con la participación. O sea, yo creo que el tema es complejo, este, definitivamente no, es, eh, digamos, no, no se va a resolver por una voluntad que pueda haber en un determinado momento, nada más de las estructuras gubernamentales, sino yo lo veo más que todo en, en los tejidos sociales que se formen en la base y en sus formas de representación y en sus propias demandas. Jaime Contreras de la Universidad de Concepción, Chile. Usted mencionaba, ministra, el tema de calidad eh, desde el punto de vista ¿no de la gestión, pero una consulta para poder comprender un poco el contexto, la evaluación de las políticas públicas como tal, ¿cómo las desarrollan acá en torno a ejes de calidad? Eh, ¿Tienen alguna agencia de calidad? ¿Se preocupan del impacto de política pública se mide? Lo menciono porque en Chile hemos sido muy influenciados por el área de la economía, particularmente en la evaluación de política pública, y está una mirada también que parece una mirada cualitativa del impacto de las políticas públicas, más allá de números solamente. Eh, Quiero preguntarles cómo lo, lo han visto ustedes de la mirada de, del impacto de política pública y la calidad en torno a la implementación de política pública. Yo creo que entre las cosas que, que hay que ser transparentes es decir la verdad. No le voy a decir que aquí tenemos todo eso resuelto, porque no lo es así. Existe desde hace ya algún tiempo un sistema nacional de, de seguimiento y evaluación y yo mencionaba en, en, en mi intervención que recién estamos comenzando a transitar de un seguimiento y una evaluación tanto digamos, de lo que son los planes eh, nacionales, los planes institucionales, las políticas, que iba más desde actividades e insumos a 
valorar más bien los eh, productos, efectos y impactos. Eso es bastante reciente y eso recientemente este, nos corresponde en mucho al Ministerio de Planificación. Estamos comenzando a trabajar desde el 2015, para acá, es decir, que el año pasado y este, tratando de montar sistemas este, mucho más cualitativos en el seguimiento, particularmente de las metas, es, de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la limitación también, y esto yo creo que lo compartimos con gran parte de los países latinoamericanos, que aquellas que eh, fueran oficinas o ministerios de planificación que nacieron con mucha fuerza en los años 60, producto de, de la Alianza para el Progreso y la Unión de Punta del Este, en los años 90 fueron prácticamente desmanteladas. A mí me, me resulta gráfico decir que en el caso del Ministerio de Planificación fue literalmente diezmado, es decir, partido en diez, quedó la décima parte de lo que fue y con esto se perdió mucho de esa fuerza y esa capacidad digamos, de, de, de dar seguimiento y evaluación digamos, a los procesos de política pública. Hoy estamos tratando de recuperarnos en ese sentido, eh, aprovechando quizá los nuevos tiempos y también o sea, el interés de, de una gestión de mayor calidad pero estamos muy, todavía, muy en, en, en pañales para desarrollar lo que usted realmente plantea, que yo creo que debe ser donde se soporte la, la calidad, la gestión pública. ¿A dónde estaríamos poniendo los esfuerzos ahorita en el corto plazo? También a generar estrategias, metodologías y acompañamiento para que incluso las instituciones comiencen a revisarse a sí mismas, a hacer una lectura de sus mandatos, digamos, fundacionales, de sus leyes orgánicas, a la luz de los nuevos tiempos, redefinir procesos, eh, a partir de esos procesos tener claridad cuáles, cuáles son los servicios que deben generar las características de esos servicios, organizar sus, sus, digamos, sus cuerpos funcionales para eso. O sea, es un trabajo bastante largo que nos lleva hacia la tarea de mejorar la capacidad digamos, técnica calidad de las instituciones públicas. Creo que, este, sin embargo, es un requisito de época, o sea, porque es la única forma de poder sentar la importancia que tiene la institucionalidad del Estado para generar valor público, para generar este, un sentido de lo público, o sea, como soporte al, al desarrollo de, de cualquier sociedad. Pero en ese sentido, pienso yo que nos, nos sirven mucho estos espacios eh, regionales para aprender incluso de otros países hermanos que creo que nos van llevando en ese sentido un poco más de camino andado eh, y, y bueno, hemos, particip participamos en redes de, de seguimiento y de evaluación en, en este sentido para traer eh, buenas prácticas a, a nuestro espacio nacional. Eh, buenos días, doctora Sánchez familiario de la Universidad de Puerto Rico de una de las palabras de mis colegas eh, de mucho de su, su palabra eh, pensaba que me gustaría escucharlas en Puerto Rico y que nuestro funcionario público estuviera escuchando su planteamiento eh, como es de conocimiento Puerto Rico está enfrentando una crisis fiscal muy severa eh, y a pesar de que repetidamente se ha propuesto y legislado la descentralización eh, ocurre lo que veamos un frío olímpico que la paraliza. De hecho, la ley de municipios autónomos data de 1991 y tan reciente como el 2014 se aprueba eh, un acuerdo para crear regiones autónomas con el endoso de los dos partidos políticos y ahora sí nos progresamos en esa elección. Eh, de hecho, las medidas de las propuestas de reforma o de respuesta a la crisis fiscal probablemente redunde un gobierno aún más centralizado de lo que es ahora. Así que yo tengo dos preguntas. Uno, si nos puede compartir algunos indicadores o algunas sugerencias sobre cómo realmente movernos más efectivamente hacia la descentralización, porque es un problema generalizado. En muchos países la, la resistencia a la misma. Y segundo, que en otra dirección puedo compartir sobre su eh, experiencia como veces de la academia al gobierno, a un ministerio de planificación eh, y cómo eso fortalece ambos, ambos campos. Mire, eh, 
es el primero con la, la parte de sobre la descentralización. Sin duda esa tensión siempre va a estar, sobre todo en, en, en estados que pues, a su momento originario fue básicamente en torno a, a un esquema centralista y además presidencialista, como es nuestro caso. Los avances que se han ido generando, yo les comentaba que en el 2001 se reforma el artículo 170 de la Constitución, en ese momento pasó con una aprobación yo creo que del 99% de los miembros de la Asamblea Legislativa, cabe mencionar que ya eran tiempos electorales, entonces era muy importante quedar bien con, las, con la base, ¿verdad? Con, la, con las regiones y las localidades. Sin embargo, tardó 15 años para darse la, en concreto la aprobación de la primera ley que he comenzado a operativizar eh, el traslado de ciertos recursos y competencias a los gobiernos locales. Y la, la atención siempre ha estado, y los argumentos en favor y en contra de la centralización o de la descentralización también, y hay actores políticos digamos, que se alinean en uno u otro sector. En nuestro caso, no necesariamente partidos políticos, sino que al interior de los partidos políticos hay tendencias más centralizadoras y otras más descentralizadoras. Los pequeños pasos que se han ido dando en Costa Rica son precisamente cuando se logra este, formar grupos digamos, de presión este, interpartidaria y que logran un cierto eh, peso digamos, negociador en el ámbito sobre todo este legislativo. Ahora, Comenzar a descentralizar un país que ha sido altamente centralizado también tiene eh, retos muy grandes y es dotar de todas las herramientas eh, de gestión a aquellos órganos descentralizados que tienen que asumir tareas concretas. Y en nuestro caso, en, en algunos gobiernos locales, la tarea es relativamente fluida y en otros es titánica porque sus condiciones son muy, muy eh, limitadas para cumplir un papel de la complejidad que tendrían que asumir como agentes activos del desarrollo local. Eh, precisamente la naturaleza incluso de algunas instituciones públicas está orientada hacia, hacia dar ese, ese acompañamiento y ese soporte. Ahora, creo que queda un elemento, un argumento interesante de, o sea, que para quienes creen que hay que avanzar y que la descentralización, más bien, me repliego un poquito en los argumentos. En algún momento se ha querido plantear que la descentralización es opuesta a la, central, a la centralidad. Y no, o sea, la descentralización y la centralidad tienen un Estado de ser unitario, de tener una política y una estrategia de alcance nacional y una manera de gestión descentralizada. O sea, no es que son dos monedas que se excluyen. O sea, son parte del mismo proceso. Teniendo claro esto, o sea, que haya políticas nacionales claras, estrategias nacionales claras que se adecúan a las especificidades de los diferentes espacios, es lo que permite una descentralización más conveniente. Eh, les decía que hay un argumento que me parece en todo caso importante, y es que los estados nacionales centrales no han hecho bien la tarea. Posiblemente si lo hubieran hecho bien, no habrían tendencias buscando la descentralización pero esas asimetrías territoriales que tenemos y que se evidencian y que eh, le frenan no solamente las condiciones de vida a mucha gente sino incluso la misma capacidad creadora del país como, y de la innovación y el crecimiento económico al país en su conjunto son digamos, una coyuntura relativamente favorable para concertar acuerdos en materia de, de descentralización al interior de, de una sociedad concreta en el segundo tema que usted me planteaba, sin duda yo creo que eh, deben haber vasos comunicantes abiertos entre la academia y digamos, la, las instituciones públicas y particularmente las autoridades públicas. En algunos momentos en nuestra América esta, esta relación fue totalmente cercenada muchas de nuestras universidades todavía hoy, incluso que han pasado décadas, no se recuperan 
de esos momentos difíciles. Pero yo creo que ahora son, son otros tiempos. Eh, en el caso nuestro y de, de nuestro gobierno, muchos de nosotros provenimos de la, de la, de la vida universitaria y está siendo muy enriquecedor. Yo le comentaba a usted antes de empezar que es, eh, me, me pienso ahora, profesora, de algunos cursos que di en, en algún momento en, en, en la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional o aquí en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y hoy le daría un enfoque muy, muy distinto, producto de esta experiencia concreta que es haber pasado por una instancia de, gubernamental ¿verdad? y haber estado en, en la necesidad de ver cómo trabajar desde ahí. Yo creo que hay que aprovechar esto, estos momentos que son posibles de diálogo y por otro lado también desde, el gobierno, desde los gobiernos eh, pedirles a, la, a las universidades con el respeto absoluto a la autonomía universitaria, pero que tienen un espacio muy amplio de aporte en, el, en lo que es, bueno, desde luego la generación de, de conocimiento, la formación de profesionales, pero también en la formación de, de opinión pública desde o sea, el ejercicio de la libertad de cátedra, pero es importantísimo. Yo no sé en sus países, pero en, en el nuestro es cada vez más eh, decepcionante, podríamos decir, la, la formación de la opinión en manos, o sea, de medios que tienen determinadas características. Yo creo que la, la, la universidad, su voz, este, cumple un papel muy importante precisamente incluso para diversificar el abanico de la interpretación y del análisis de la realidad nacional entonces creo que eso es un, un papel muy significativo y que cualquiera que esté en el puesto de esto ya sea que, que esté acepte o no la posición de la academia le resulta sin duda enriquecedor, refrescante y sobre todo es una voz de alerta, es una voz crítica generalmente que lo llama a uno a, a mirar las, las decisiones que se están tomando y las consecuencias de esas decisiones. Así que yo celebro sin duda que ojalá no, no, nunca regresemos a tiempo en que la academia es considerada una amenaza para nuestros estados. Buen día, ministra. Eh, mi nombre es Fernando Isuani de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina. Quería eh, pedirle si nos puede contar cuáles son las principales iniciativas de reforma del Estado y, eh, que se están llevando adelante por el Gobierno Nacional. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Planificación? Sí, sí. quizá, bueno, yo les decía que, no sé, cerca de los últimos 10 años ha habido múltiples iniciativas de este, reforma del Estado que no se han avanzado. Yo creo que, por lo menos en, en lo que nos ha tocado el periodo del Gobierno nuestro, Hemos estado entrampados en una agenda monotemática que ha girado en torno al tema fiscal. Siendo muy importante, creo que se han tenido que subordinar otros temas de igual relevancia y eso este, ha, ha hecho que por lo menos en los años recientes no hayan habido agendas y avances de las agendas en materia como de reforma del Estado. Eh, habría, bueno, como le, nosotros estamos impulsando en concreto esta, hemos impulsado dos leyes que tienen que ver fundamentalmente con aspectos asociados a la descentralización porque esos han sido los únicos márgenes posibles de que posiblemente de que, ah, bueno, estamos introduciendo otro, otra iniciativa de ley que de alguna manera tiene que ver con el funcionamiento de lo público que está asociado a la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos sin embargo Lamento decirle que no tenemos una agenda que vaya más allá de eso, precisamente porque nos hemos tomado el tiempo. El gobierno del 2006-2010 estuvo entrampado en la, en la agenda fiscal. El gobierno del 2010 al 2014 también lo estuvo y nosotros llevamos dos años en esa, en, en esa misma monotonía temática. Y, y los grandes problemas, digamos, estratégicos, Sí, o sea, no quiero decir que este no lo sea, yo creo que lo es, pero otros grandes problemas estratégicos no han podido ser abordados este, con la diversidad y la dedicación que se requiere en la agenda pública nacional. Bien, eh, muy, muy breve, porque la señora ministra tiene que retirarse a las 
14. Si es una. Mi nombre es Alejandro Rosano, soy de la Universidad Nacional de Colombia. Dos cosas. ¿Cómo percibe las lógicas de tercerización en el país, en el marco de estas gobernanzas? Y segundo, ¿qué percepción tiene sobre la lógica desarrollada en, en términos de políticas públicas en el país articulada a la garantía de derechos? Bien. Nuestro país eh, ha sido digamos, eh, eh, exitoso económicamente, los, relativamente exitoso en los últimos tiempos, eh, sobre todo muy apuntalado en lo que es la tercerización de la, de la economía. Además, una tercerización que, nos ha, que se ha vinculado de manera internacional. Hay, sobre todo, servicios de punta que nos vinculan y tienen que ver con eh, software, eh, algunos implementos médicos, eh, algunas otras líneas de, de, de emprendimientos que han hecho, o sea, que la economía costarricense en términos marcos sociales sean relativamente aceptables. Sin embargo, yo hace un comentario que se refiere al mundo, que se refiere a América Latina y que también se expresa en el caso costarricense. Hoy día tenemos que reconocer que esos sectores que están jalonando la economía de manera exitosa son los sectores que proporcionalmente generan menos cantidad de empleo y además los que encadenan menos hacia atrás en, en el empleo. Entonces, un buen resultado en el crecimiento económico no está siendo necesariamente un buen resultado en materia de empleo. Y un sector digamos, de la fuerza de trabajo laboral que lógicamente no se engancha en esa nueva dinámica. Cuando nosotros asumimos el gobierno, uno de los temas que planteábamos es decir, bueno, la economía costarricense ha encendido con éxito un motor, tenemos que encender el otro motor con éxito. Y ese otro motor está vinculado a la producción agrícola, está vinculado a la producción industrial, a, la, a la, los procesos de generación de valor en el sector primario y en el sector secundario. Entonces hay que hacer esfuerzos nacionales este, aprovechando recursos de ahorro nacional para apuntalar fundamentalmente estos sectores y este, por eso una de las medidas importantes que se aprobó fue la aprobación de la banca de desarrollo como un respaldo digamos, para este, dotar de recursos de capital a otras empresas que tienen un horizonte que no está posiblemente, por lo menos en un primer, nivel, en un primer momento, en el mercado internacional de los grandes países con los cuales tenemos este, acuerdos de tratado de libre comercio, sino posiblemente en los mercados internos o en los mercados regionales este, más inmediatos. Pero sin duda hay un efecto digamos, de la estructura característica de la sociedad contemporánea que se nos está expresando igualmente a nivel interno, a nivel interno con una enorme dificultad de acoplar digamos, la, la oferta eh, de bienes y servicios que está generando el país con las características que tiene nuestra, nuestra fuerza de trabajo. Y esto es complicado porque bueno, el tiempo de formación del recurso humano es de largo plazo, mientras que el accionar de los mercados de trabajo está en el, en el corto plazo y ahí tenemos pues, esa situación muy, muy complicada. Hay programas importantes que se están desarrollando. Mi primer empleo, por ejemplo, para jóvenes, este, empleate que hace una sociedad asociación con ciertas empresas que este, hay un cierto subsidio durante un tiempo para la incorporación de, este, de trabajadores, recursos para las pequeñas y medianas empresas, eh, acompañamiento en lo que es la generación de cadenas de valor, o sea que les permitan eh, tener la mayor capacidad de, de recuperación de ganancias más allá de lo que puede ser eh, la, la venta de sus productos recién cosechados o sin ningún nivel de procesamiento. Pero esa situación se nos está dando en Costa Rica y creo que es una, una condición mundial. Las, la economía actual no se caracteriza por la generación de dinero. No me acuerdo si usted me hizo otra pregunta. Lo de los derechos. Ah, sí. Bueno, ahí este, lógicamente también hay una fuerte tensión entre una sociedad costarricense muy avanzada en materia normativa con, con derechos, no con todos, porque hemos tenido que luchar mucho este, con algunos derechos, no sé si 
ustedes han estado al tanto de lo que ha ocurrido aquí en Costa Rica con, la, con los procesos de fecundación in vitro. Eh, este gobierno pudo salir adelante a través de un decreto ejecutivo con un compromiso donde ya habíamos sido condenados internacionalmente por no atender eso. Yo pienso que en, en materia de, de derechos, eh, ahí es donde más claramente quizá lo asocio con, con el comentario que hacía el colega que está a su lado. Esto tiene que ver mucho con las fuerzas organizadas que presionen por ello. Sin embargo, bueno, en el caso nuestro, que yo creo particularmente, creo no estar tratando la verdad, es decir que es un gobierno comprometido abiertamente con dar un avance significativo en los derechos de las poblaciones más vulnerables, de las poblaciones que sufren exclusión social por, por motivos, digamos, de perjuicios sociales y este, dos datos concretos, lo que hemos hecho en materia de, de fecundación in vitro y este, una reciente consulta que se ha hecho eh, ante organismos internacionales sobre los derechos de, la, de las poblaciones sexualmente diversas. En esto estamos acompañando digamos, a las a los organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos. Bien. Muchas gracias, es un, un gusto efectivamente, me tengo que decir. Eh, a continuación vamos a hacer la presentación de dos libros eh, publicados en el marco de la red en PAE y con apoyo de algunas organizaciones en América Latina sobre políticas públicas eh, en estados nacionales y políticas públicas en gobiernos nacionales. Muchísimas gracias, un placer y me llevo una buena cantidad de lectura. Este, muchísimas gracias, un gusto y que todos les resulte muy bien en estos dos libros. A continuación, antes del almuerzo, tenemos la presentación de los dos libros a cargo de Fernando Suani y de Pablo Sanabria, que son de los que hemos hecho entrega tanto en el acto inaugural como ahora a la señora ministra. Yo le voy 
contar un poco mientras tanto, digamos, el libro nace un poco de que hay una preocupación muy grande por los temas de evaluación de políticas públicas en el nivel nacional, en los niveles centrales, en el, en el nivel federal, basada mucho, digamos, en... en, en, en Pasaba mucho, digamos, pues obviamente las justificaciones que conocemos todos acerca de la importancia de la evaluación para la toma de decisiones con base en evidencia, eh, digamos, la eh, mirada retroalimentadora de las políticas públicas, entender si se hizo bien, que no se hace bien, mirar la vigencia y la pertinencia de las acciones gubernamentales. Eh, y pues sabemos que el contexto latinoamericano lentamente ha ido adoptando la evaluación, pero, pero, pero ha sido poco posible esto en el nivel nacional, pues todo el mundo habla mucho de los beneficios de, de la utilidad de, digamos, de utilizar un mecanismo de evaluación para disminuir prácticas que eh, caracterizan a todos nuestros países, como el delito, la corrupción, el delito de recursos. Pero un poco el, el libro fue pensado en un contexto de cómo la evaluación de los gobiernos nacionales, cómo eh, de alguna forma eh, los gobiernos nacionales pueden ir adoptando estas prácticas en el territorio. Eh, pues, por las diversas razones que sabemos todos, digamos, los, los gobiernos en el nivel local tienen una mayor cercanía con el ciudadano, eso de alguna forma facilita entender mejor el contexto de implementación de las políticas públicas, facilita entender mejor las necesidades de la ciudadanía y de alguna forma pues, es un escenario donde son evidentes todas las tensiones, precisamente como hablábamos ahorita con la ministra, eh, que se reflejan en los niveles intergubernamentales. ¿Se oye o no se oye? Por la grabación. La grabación. Ah, bueno. eh, entonces, de alguna forma es un escenario de mucha tensión, un escenario donde siempre hay contradicción entre el nivel nacional y el nivel eh, provincial, estatal, y pues de alguna forma la evaluación es una de esas prácticas que nacen mucho desde el centro y que llegan eh, muy frecuentemente con tensión a nivel subnacional. Eh, nuestros países, la mayoría, pues son países con mucha diversidad, con regiones algunas eh, más dinámicas que otras, con más capacidad que otras, y eso de alguna forma también es clave para entender cómo la evaluación puede llegar más fácil a ciertas regiones con su propio desarrollo, con su propio nivel de eh, evolución en las políticas públicas, que a regiones donde no hay tanta capacidad institucional. Un poco lo que hay de fondo es la descentralización, se puede hacer por decreto, pero la capacidad institucional no. Y ahí aparece, pues digamos, un punto importante en términos de qué tan fácil es que las, los territorios puedan adoptar mecanismos de evaluación de políticas públicas. Entonces, el libro. Eh, next. Entonces el libro es una selección de ponencias de la décima conferencia, como les decía en Buenos Aires, el tema central de esa conferencia fue las políticas públicas en Estados Unidos nacionales y hubo un panel que fue financiado específicamente por CLIA, que se tituló los, los avances y retos para el seguimiento de evaluación de políticas públicas de gobiernos subnacionales. Eh, la conclusión en general del panel y, y del libro en sí mismo es, claro que hay particularidades en los de evaluación al nivel subnacional, pero también hay muchas similitudes en los retos, en las cosas a las que se enfrentan los niveles de eh, los gobiernos territoriales a la hora de tratar de adoptar un mecanismo de evaluación de políticas públicas. Obviamente por, por, por las trayectorias similares y por los rasgos administrativos y legales que, que nos caracterizan y que de alguna forma eh, no son comunes. Siguiente. ¿Hay alguien allá? Sí, ¿Por qué tienes que ir? <risa> no. eh, entonces, el libro básicamente resume, ustedes lo verán en el libro, cuatro eh, ponencias. La primera eh, fue elaborada por Mauri Vanígues y María del Mar Monti, de la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde miraron cómo los procesos de participación ciudadana empiezan a jugar un rol muy importante en la evaluación frente a métodos más tradicionales, métodos como mencionaba algún colega, mucho más cuantitativos. Desde alguna forma se también traen unas nuevas metodologías, unas nuevas formas de entender qué es la evaluación de políticas públicas. Por otro lado, María Laura Corrini eh, mira también procesos de colaboración interinstitucional entre diferentes agencias del nivel provincial y del nivel municipal en Villa María, en la provincia de argentina de Córdoba. En la siguiente diapositiva, 
Vemos cómo Julieta Cacarrieri, Nuria García y Fernando Santiago analizan el rol de la Auditoría General de Buenos Aires en, la, en los procesos de evaluación de, la, de las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y por último, Mónica Vallesca hace un recuento y una, digamos, un poco una mirada eh, retroalimentada de la experiencia del Estado de Jalisco en México en la construcción de su propio sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, básicamente el libro, entre las líneas generales que uno encuentra del libro es eh, la participación ciudadana puede ayudar a fortalecer los mecanismos existentes, a pesar de lo que mucha gente cree. Aparecen nuevos actores gubernamentales y no gubernamentales, ya no solo en la prestación de servicios públicos, sino también en la evaluación. Y eso trae unas nuevas secciones, porque muchas veces llegan actores eh, no gubernamentales privados a evaluar políticas públicas. Y de alguna forma eso crea nuevos escenarios de confrontación y de tensión. De alguna forma eso crea nuevas capacidades, pero también nuevos retos. Y por último, pues aquí sí es imperativo, y esto suena a frase de cajón para todos nosotros, pero, pero una buena forma de generar evaluación efectiva es propiciar esas nuevas formas de evaluación en el nivel subnacional, con el apoyo del nivel central, precisamente por esas diversidades eh, en capacidad institucional que hay en la región. El libro se encuentra en la página web Next, en la, en la página web de Clear, ahí pueden bajarlo, se les va a entregar o, o pues, ya se les entregó. Y pues eh, ahí me encuentran varias otras de las publicaciones que se han hecho con, en el marco del impacto. Y aprovecho para hacer una publicidad propia, es que me han preguntado varios por un libro que estoy entregando. Eh, ¿Quieres darle Next? Eh, es un libro producto de un proyecto de investigación con la ESAP en Colombia, con el apoyo del DAP, que es la entidad principal del Servicio Civil en Colombia y Conciencias, que tiene un diagnóstico en revisión del estado de, de, del arte de las teorías de gestión del talento humano. Entonces, eso lo encuentran en la página web de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, de ahí lo pueden bajar porque realmente no podía traer más de 10 minutos en, en mi maleta. Y, y eso es todo, si quieres, si quieres. Y los esperamos en Colombia Cartagena. Bueno, buenos días. Eh, esta, esta presentación va a ser gala también de los procesos de desigualdad. Yo no traje PowerPoint y voy a presentar solo un libro. Este, bueno, no, decirles que es un, es un gusto eh, poder presentarles eh, otro de los resultados de las actividades de IPAE, en este caso también un libro eh, surgido como consecuencia de la conferencia que se realizó, se realizó en el 2014 en Argentina, que como decía Pablo recién, tuvo por título eh, las políticas públicas en los estados subnacionales. Eh, esa convocatoria eh, estuvo destinada más bien a, a reflexionar, a invitar a un debate y a una reflexión sobre... Eh, un tema que desde los 80 eh, y en particular en los 90 ha cobrado mucha vigencia. En los 80 primero eh, los procesos de descentralización asociados con los procesos de recuperación de la democracia y, y, y la necesidad de acercar a, a, al ciudadano el proceso de política pública. Y ya durante los 90 acompañando los procesos más bien de transferencia de servicios a los efectos de cargar el déficit fiscal de los estados nacionales. Lo cierto es que tanto los 80 como los 90 lo que provocaron es que los gobiernos locales tuvieran que asumir un conjunto de desafíos nuevos, eh, tanto en materia de agenda de temas como en materia de gestión. Por lo tanto, y en ese contexto, eh, la convocatoria que, que, que IPAE realizó en ese 2014 estuvo apuntando a poder eh, discutir y conseguir trabajo que reflexionara sobre este, sobre este tema. Se presentaron, eh, se aceptaron 25 trabajos, eh, ahí hubieron eh, una participación de, de este, expositores de México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Esos 25 trabajos eh, se expusieron durante la conferencia aproximadamente unos 14 y de esos eh, trabajos expuestos 
eh, nueve de ellos finalmente integraron el, el volumen que este, finalmente eh, se publicó eh, volumen que fue publicado en el marco de un convenio que eh, IPAE firmó en ese año con la Sociedad Argentina de, de Análisis Político, la SAR y que permitió entonces que a finales del año pasado este libro hubiera luz eh, el libro tiene un conjunto de particularidades eh, y una de ellas es que aborda eh, un conjunto de problemáticas eh, toca temas de políticas educativas siempre por supuesto hablando a nivel de gobiernos locales políticas educativas, políticas de juventud, políticas de seguridad, de salud, de género y de lucha contra la pobreza por lo tanto hay ahí una diversidad de temas y de cuestiones que son reflexionados y yo diría eh, con la particularidad eh, en tres elementos por un lado, elementos de abordaje eh, muchos de estos trabajos eh, hacen uso del análisis histórico para eh, dar cuenta de, de, de cada una de estas políticas y en ese sentido me parece que es importante eh, este, este abordaje porque permite pensar a las políticas públicas como procesos procesos que se van desplegando no siempre de manera lineal sino más bien procesos sinuosos y procesos contradictorios en donde es la participación y el involucramiento de una multiplicidad de actores lo que finalmente dan cuenta eh, y, y ayudan a entender sus, sus resultados entonces esa mirada histórica me parece que le da una riqueza adicional a los, a los, a los trabajos que se, han, que se han presentado. En segundo lugar, porque mira un, un elemento que eh, uno eh, no puede más que juzgarlo como, como relevante, que es el de las capacidades estatales de los gobiernos locales. En qué medida los gobiernos locales reúnen eh, aquellas condiciones que luego les permitirá, en todo caso, llevar adelante eh, políticas públicas, no tanto en su diseño, sino también, en, 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 en todo caso, en su diseño y en su implementación, y por supuesto también en la etapa de la evaluación. Y ahí uno podría pensar que aparecen las preguntas asociadas con en qué medida los gobiernos locales tienen las estructuras, las estructuras organizativas, el sector público tiene esa estructura, ese aparato público y condiciones para poder enfrentar estos nuevos desafíos, en qué medida cuenta con los recursos humanos, en cantidad y en calidad, digamos, este, eh, también eh, necesarios para poder enfrentar estos desafíos, yo me podría decir que las respuestas en general no son muy alentadas. Eh, y en tercer lugar, yo diría que hay un, un elemento importante que, por supuesto, no puede estar ausente en, todo, eh, en toda mirada eh, que, que analice eh, políticas públicas en gobiernos locales tomando en cuenta la fuerte tendencia centralista que tiene América Latina y es entonces el tema de las este, relaciones intergubernamentales o las relaciones eh, entre los niveles nacionales y los niveles locales cómo se juegan esas relaciones, dónde se juegan esas relaciones con qué métodos y en qué instancias la coordinación da lugar esta articulación a una coordinación de políticas públicas o no. Yo diría que el libro, para finalizar, los distintos trabajos presentes en este libro eh, eh, plantean y de alguna forma resuelven las siguientes preguntas. ¿De qué forma la agenda gubernamental de los estados subnacionales se ven condicionadas por las definiciones que adopta el nivel federal de gobierno? ¿Cómo y en qué aspecto las políticas públicas nacionales afectan la institucionalidad y el entramado de actores que sostienen las políticas públicas locales? ¿Cómo la cuestión del desarrollo económico y local ingresa y se transforma en la agenda gubernamental local? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para una adecuada articulación entre el Estado local y las organizaciones de la sociedad civil para la formulación de políticas? ¿Es posible identificar un patrón para el diseño e implementación de políticas públicas en Estados subnacionales? Por último, ¿en qué medida transformaciones en el modelo de intervención en el Estado Nacional 
se vinculan con los vigentes en los niveles estatales subnacionales. Creo que en la lectura del libro uno va a poder encontrar a partir de estos distintos casos que se abordan respuestas a todas y cada una de estas preguntas o por lo menos un desarrollo mayor de este, su problematización. Creo que en última instancia este libro es una contribución de impague a la difusión de conocimientos conceptuales y empíricos sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para la formulación e implementación de políticas públicas en sus territorios. Quisiera, para finalizar, nombrar a los distintos eh, autores de los, de los distintos eh, artículos, Carolina Foglia, María del Mar Monti, Miguel Arturo Morales Zamorano, Ana, Lía, eh, Ana Lilia Banda Castro y Ramona Flores Varela, Diego Beretta, Margarita Chiara, Silvana Montino, Natalia Galano, Julián Bertrano, quien les habla, y Elsa Pereira, Vilma Paula y Carla Sigue. Muchas gracias.